卷，默认零零幺蝌蚪身上纹青蛙。你在我这秀你妈？大家好，我是徐俊大。白挂医生默了一秒，在检查表徐俊小那一栏写下认知不清，不允出院后，示意护士将人带走。下一个女人在长桌前坐好，名字、性别、年龄，明理，女，二十三。医生边记边问，很好，下面我说上一句。你回答我下一句。青州已过万重山，低头一看没上船。男人记录思维灵活，男儿膝下有小腿和脚加增高鞋垫，生活常识正常。你觉得上学好还是上班好？非要从两坨屎里面选一坨出来吃吗？社会认知正常。你认为钱和理想哪个更重要？你在这上班，难道是因为热爱吗？医生的手一顿，记录逻辑思维正常，并带有一定攻击性。一个小时后，男人朝他轻松一笑：“你的康复情况很不错，明理不置可否，因为他本来就没病。那我可以出院了吗？”别人穿越，要么穿床上准备开启掏心掏肺他逃他追的火葬场，要么穿到各种紧要关头准备打脸炮灰，开启逆袭之路。他倒好。穿到精神病院待了好几天，说少爷已经好久没笑过了的管家没有，说死心吧，我是不会喜欢上你的的男人也没有，说都怪我，都是我的错的小白花没有，就连这是五百万离开我的儿子的富婆也没有，什么都没有，每天在精神病院朝九晚五，跟上班一样，等量代换，所以那些上班的社畜是不是就是群精神病？上完十几年学又上几十年班的话，精神失常也是正常的呢。俗话说得好。当一天和尚撞一天钟，打一天破功发一天疯。对身为孤儿且一向随遇而安的明理来说，穿就穿呗，毕竟废物在哪躺不是躺，咸鱼在哪晒不是晒。万一他逆袭了呢？毕竟他真的受不了上辈子的傻逼职场了。老板天天拿这个大喇叭宣传吃苦耐劳，吃苦吃苦吃苦，读快了还以为他在 B box 呢。我不想吃学习的苦，也不想吃上班的苦。更不想吃生活的苦，我为什么一定要吃苦？我就想好吃懒做的享清福。你服不服？你不服算了，我服。结果明理等了三天，都没等到小说里常见的系统金手指，他继承了原主的记忆。两人除了性格不同，其他方面甚至连脚底的小痣都一模一样，并且两个世界的背景构建都毫无差别，堪称平行世界。穿了，但好像没穿。桥豆麻袋。这里不是指衣服，不同的是，他是名工作两年，刚把老板炒鱿鱼的闲散社畜，而原主是一名被全网嘲的女明星，因某些原因被认为精神失常，直接被父母送入了精神病院。事实上，原主有精神问题是假，抑郁、焦虑、敏感、内耗是真，最后干脆顺水推舟入院静养。不愧是他异世界的双胞胎姐妹，别人休息静养是去旅游散心，他直接装疯卖傻进精神病院。不用说。按照常见套路，他接下来的任务应该就是为原主洗刷口碑，成功逆袭，然后包养十八个男模，夜夜笙歌，沉迷男色，从此明理不早朝。按理来说是可以的，医生的话将他飘到男模上的思绪拉回来。他双手撑在桌子上，居高临下的盯着他。怎么，你不想讲道理？医生，怎么有种是你不打算讲道理的感觉？注意看，眼前相貌、身材。气质全都普通的男人叫明强，是明理的哥哥。他来办明理的出院手续，在两人走出医院大门的那一刻，一群娱记便捧着长枪短炮和直播设备，将两人围堵起来。明理，他侧眸看了眼身旁的男人，不是吧，哥们，我出入院里都要往外面放消息，生病出院、生产出院都算了，但我体验出的是精神病院啊！请问这是一件需要昭告天下的事吗？鞭炮齐鸣。锣鼓喧天是吧？你不如拿个大喇叭到处喊，在精神病院进修半年后，明理终于成功毕业，让我们恭喜他！大家早已得知明理今天出院，预热过的直播间挤进了数百万看乐子的观众。和追剧一个道理，烂剧狗才看，我不看，烂到逆天炸裂的剧，我倒要看看怎么个事。同理，明星普通出院，出就出呗，出院又不是出病，有什么好看的？明星出精神病院。什么内娱唯一精神病姐来啦？明理居然出院了！等等，备考大半年没上网冲浪了，这又是谁？很出名吗？我怎么不记得内娱有这号人物？明理，十八线小胡咖，丈夫行凶，代表作《校园霸凌》蹭热度，日常失手点赞炒作，爬导演床失败版，我能读心动物，我没有病，出道一年，归途竟是精神病院。这么说吧，原本很糊，在自己小圈子里蹦跶。
没什么人注意。男主转发他微博后，才被网友注意到，流量才慢慢上来。结果有点热度后，又不走正路，开始碰瓷、捆绑、爬床等骚操作，还被人扒出他说自己能读心动物，想要自嘲。大家让他直播证明自己能读心动物，他又不敢。结果没过几天，他就被家人送进精神病院了。看到这个名字，我还晃了好久，才想起来他是谁。这是病好了，那他不会付出吧？卧槽，当然要付出啦，不然安安静静出院就行了，还专门放出消息干嘛？娱乐圈的钱那么好赚，赚过的都说轻松，谁舍得退圈啊？就算死皮赖脸被人骂，都要待在这里圈钱喽。黑红也是红嘛，不要脸的人是这样的，嘻嘻。余悸。你对于当初爬床失败有什么想法吗？你有反思吗？如果你当初不那么做，说不定就不会落到现在这个地步。明理，谁说我爬床了？我家没床吗？我为什么要爬别人的床？问这种问题，你真是老爷狗打饱嗝，屎吃多了撑着慌。则刚出院就打算洗白了，精神病院待了大半年，别的不说，他倒是大胆了不少。以前他可不敢这么说话，唯唯诺诺的。声音小的跟蚊子一样。余悸，那你在医院里对朝狗仔竖中指的行为又作何解释？明丽已经改了，现在不竖了。余悸，是你意识到自己的错误了吗？不是我进化了，我现在站在这里就是跟踪指，这就是我对生活的态度。对跟踪偷窥扒隐私的狗仔竖中指有错吗？没对那群傻逼竖意大利炮，都是因为他遵纪守法。余悸。你的病真的好了吗？真的不是因为想要出来赚钱，所以提前出院吗？我看你的精神状态有些堪忧，和大家都不太一样，不如来场复查的现场直播。明理微顿，扫过面前乌泱泱的人群，笑得灿烂。蝌蚪身上纹青蛙，你在我这秀你妈！沙雕无厘头，超能巴巴嘴炮，咸鱼女主 X 嘴欠爆胶口，嫌体正直，纯情少爷，火辣辣。一 v 一，双截 B G 一，沙雕玩梗发疯，小白文，无脑无厘头，无逻辑。作者不带脑子写，因此建议大家不带脑子读，毕竟看文就是图一乐。另外，喜欢上纲上线，并把小说带入现实进行批判的高道德感读者，勿入。因为这本《嘴炮对人》加号骚话连篇，加号有病缺德，加号贪财好色，加号咸鱼摆烂，加号发疯文学，可能不太适合你。二，前期偏剧情，后期偏感情，男女主颠公颠婆，欢喜冤家日常互对。小学鸡是感情线，男主没伤害过女主，后面会解释。你没看到是你的事，写文不是打牌，我总不能上来就明牌吧？啥都摆出来吧？那还打啥打？我拿的又不是双王四个二四个 A 带飞机的逆天牌。三凑够三条，显得比较正式。零零二不骂了，怕你们爽。原本嘈杂的人群突然静默。现在这个时代。明星艺人们远没有从前大胆直白，像明理这么敢说且攻击性强的，已经不多见了。他什么时候这么能说了？真不怕得罪这群娱记，然后被针对？难不成出院后干脆摆烂，准备走发疯人设？破罐子破摔是吧？流汗黄豆，感觉能在热搜上看到他，已经上热搜了，热度窜得比火箭还快。虽然被骂了，但有料能爆啊！这让热度流量是他们爹的娱记们。更兴奋了，明丽，听说你要参加最新一季的《生活还是生存》，是真的吗？男主也会参加，你确定要和他在节目上相遇吗？你对男主有什么看法吗？男主又是什么东西？众人哗然，脸上一副看好戏的神情，嘴在前面跑，脑子在后面追的明丽说完，才从大脑某个犄角旮旯里翻出这个男主的相关信息：金圈大少爷，张扬高调，桀骜不驯，不仅有钱，还帅的批爆。所以，即使不会娱乐圈，也有一大批粉丝。从明里出道后不久，就在网上实名讨厌他，还会转发明里的微博进行吐槽。因为名气大，被众网友誉为明里第一黑粉。明里眉梢微挑，记忆里原生和男主毫无交集，也不知道为什么这人会讨厌他。爱没有道理，恨也没有道理，就像他随时发疯一样，没有道理。毕竟这个世界本身就没有道理。明里，明里，他抬手，食指落在红唇前。嘘，大家下意识安静，炙热的目光死死盯着他。明里微笑，潋滟眸光忽而温柔起来。瞧，你们还兴奋起来了，不骂了，怕你们爽。众人，有人小声呢喃，怎么感觉他变了很多？准备离开的明里脚步微顿，扭头盯着那人，感觉对了，毕竟刚从精神病院出来，人确实精神多了。众人，说你，你还喘上了，哈哈哈哈，导致没绷住。是这么个精神法吗？不是，他有病啊。从某种意义上来讲。
他真有沉默。井号明理出精神病院。井号，井号终止是我对生活的态度。井号，井号男主是什么东西？井号，一连好几个词条爬上热搜榜前排，无论是哪一个，都对当代吃瓜网友极具吸引力。而不同词条下的舆论也各不相同。第一个词条，草莓大福。妈呀，他居然出院了！我还以为要在里面待个三五年。绝望丫头回复草莓大福，他是进院了，不是进去了。遇得是，大姐都有病了，就好好养着吧，还出来丢脸发疯呢。对娱乐圈，你是真的爱呀、啊，白眼。绝望的文盲回复遇得是，爱娱乐圈，成，爱钱。法拉达这种胡咖都能付出，还有人上赶着送热度，邀请他参加节目，内娱完了。星舞，笑死。你圈不一直这样吗？被资本控制，资本向大众喂食。你瞧，使这不就来了吗？青湖囧王，虽然但是名利也没什么资本后台吧，个人工作室，家庭也很普通。他除了一张脸还行以外，没有任何优势。九九回复青湖囧王，他没后台，但有流量，有噱头啊。要不然以他的咖位，能去那档兄妹综艺，他也配。第二个词条下，没想到还能取这么长的昵称。想做一根中指，我光站在那就代表了我的人生态度，代表我的不屈灵魂，代表我的铮铮铁骨。屎盆子拌饭不怕液，好酷！我宣布我以后也是一根中指了。谢谢中指老师，名字违规强制修改，其他不论，单就对狗仔竖中指这件事，我是支持的。毕竟众所周知，狗仔是狗，不是人，不需要用对人的态度对狗仔。上厕所不带纸，回复名字违规强制修改，狗，好大一口黑锅。青天大老爷，狗的名声也是名声啊！大哭。第三个词条下，送你三千万，怎么回事？明理之前都没正面回复过男主的吐槽，现在怎么这么刚了？真要换风格路线，洗白后重新做人，快乐无极限。付出炒作，当然要提有流量、有知名度的人啊，不然怎么蹭热度？他在蹭热度这方面一向都很可以的。大拇指，囧囧，节目官宣三对兄妹了，其中一对就是男主。明理真的敢去吗？感觉两个人说不定会在节目上吵起来。王中王中王回复囧囧，节目组是会请人的，但有男主我都不一定会看。但如果有明理的话，那我一定要看了，哈哈。但无论网上怎么吵，都影响不到明理，因为他还在观察这个突如其来的哥哥。他通过原主记忆对明强进行了大致的概括：无业游民，啃老吸妹，大男子主义，年纪不大，但好为人爹。一心想要飞上枝头变凤凰男，垃圾分类的话，他应该躺在有害垃圾的桶里。明理打量着明强，总觉得他的颜值和自己差的不是一点半点。虽然攻击别人的外貌是件没礼貌的事，但这人打车都要花个三十块的眼间距，着实让他有些难崩。他好一位闭月羞花的绝世美人，他好一位曾经上岸的普信合同。相同的父母是怎么生出两位颜值毫不相关的孩子的？基因彩票，基因突变，有个报来的，明理不解。等车子抵达小区门口，他问出生，我出院的消息是你放出去的，那个节目又是怎么回事？”明强语气理所当然：“你出院这么好的话题，当然要好好炒作。这档综艺可是去年大爆综艺，不少人求着上都上不了，还是我特意去找了罗导，人家才同意的。”明理无语到眼珠子都看不下去了。在眼眶里愤怒的来了个三周跳，把亲人利用的明明白白不说，还明里暗里抬高自己。那什么罗导能答应他？不用想，都是因为明里出院首秀以及明里男主那莫名其妙的敌对这两个话题，能够为节目组带来热度。明强就是原主的一个助理，领工资不干活的西妹废物，还真把自己当个东西了。你好，寄来的大件货到了，请选择垃圾桶、火化炉。你既然都出院了。就好好上节目赚钱，不用担心，到时候我也会跟着你上节目。有我在，别人抢不了我们的风头。话落，他有些嫌弃的扫过明理：“你该减肥了，你现在是明星，身材管理得做好。瞧瞧你这半年都胖成啥样了，腿都粗了一圈。女生胖了可没人要，全身肌肉流畅，纤细紧实，没有多余赘肉的明理。怎么看到粗的你都羡慕？他的视线在男人裆部停留一秒。”笑容里带了点莫名的意味，还好你穿的不是开裆裤，不然就轮到我羡慕你戏了。男人夹紧双腿，你我胖了倒无所谓，毕竟还能减肥。你短点就，哎，没事，小小的也很可爱。明强刚准备破口大骂，明理快速关上车门，朝路边树上挂着的鹦鹉勾手，你说是吧？鹦鹉尖细的声音不断重复。
，小小的也很可爱，小小的也很可爱，小小的也很可爱。男人脸色涨红，猛地踹向车子，却被铁板割到，疼得蜷缩成一团。这大傻子，两脚兽，哈哈哈,哈！尖细声音在明里耳边响起，他愣在原地，四处环顾，最后将目光落在笼子里的鹦鹉上。是他在说话。003， 你是不是有痔疮？明里盯着鹦鹉。你好，鹦鹉。你好，你好，你好。好个屁！天杀的两脚兽，把小爷挂在这晒太阳，晒得黢黑。明里，他有些不确定道：“一加一等于几？”鹦鹉二，总喜欢拿这些弱智问题来问小爷。服了，小爷这么聪明，怎么可能不会？那56乘以34等于几？鹦鹉，天杀的两脚兽，出那么难的问题。谁会呀、啊？谁会呀、啊？你会吗？我会哦。等于1904明里朝他挑了下眉。鹦鹉，等等，这个两脚兽难道知道小爷心里想什么？鹦鹉的疑问没有得到回答。明里边走边搜刮着记忆，发现原主是童年时期出车祸昏迷了半年，醒来后突然发现自己能够读懂动物心声，又惊讶又高兴地把这件事告诉了父母，但父母完全不信，并且认为他是车祸后遗症。出现了幻想一症，慢慢的，不被信任还被父母说教的原主也就没再提这件事。而十年后，也就是半年前，原主能读懂动物心声这件事突然在网上发酵起来，被当作话题大吵特吵，网友都在骂他，为了炒作脸都不要了。这种手段无非就是圈里有人看不惯他，或者竞品艺人故意搞他，倒也常见。只是原主当时抑郁，完全没心思去查幕后黑手是谁。而这个话题，除了父母和明强，原主从来没把这件事告诉过别人，更没有拿这件事来炒作过。所以，这件事一定是从这三人中传出去的。当然，也有可能是父母把这事当做玩笑谈资，讲给其他人听，一传十，十传百，大家都没当回事儿。但明理清楚，这还真是个事儿。他往小区里走去。突然瞥见一只老鼠从下水道里钻出来，飞快地冲向前方，结果下一秒就被一名路人踩住。路人吓得大叫，明里凝神盯向老鼠，心里响起另一道尖叫：“啊，疯婆娘，你叫啥子叫？老子被踩楼都没叫，你叫我锤子！”本来想着今天太阳好，出来去翻哈垃圾桶，现在好喽，糟了塞！路人将老鼠一脚踢飞，人间很好，下辈子不来了。太奶，慢点走，等等孙孙。小飞鼠来喽！啪嗒，老鼠落地，灵魂升天。明理，阿弥陀佛，鼠鼠好走。明理原本是不想接那档综艺的，毕竟他没当过明星，也没拍过综艺，所以他找到了节目组。不好意思，这档综艺我不想接了，你们这边能换人吗？节目组，您的酬劳税后五百万，每期找到宝藏有额外一百万奖金，您确定退出吗？明理。话又说回来了，《生活还是生存》是去年意外大爆的一档生活综艺，有不少艺人争夺想要参加第二季。然而，第二季的嘉宾要求改成了兄妹，让不少人望而却步。但节目组还是很快把前三组定好：男主南越，南氏集团继承人，金圈有名富家子弟。这档节目就是男主个人投资的，属于领导下乡体验生活。沈清顾、顾洛，知名星二代。父母都是三金影后影帝，沈清顾童星出道，娱乐圈有史以来最年轻的影帝，人气极高。齐商、齐玲，知名一二代，父母画家、歌唱家，齐商是颇具人气的歌手。齐玲自己组建了一个摇滚乐队，在网上也算小有名气。当节目组官宣明理、明强时，大家就知道这是节目为了噱头流量特意安排的争议选手。得罪不了有权有势的，但能轻松拿捏这组啊！明理、明强。过气精神病胡咖和他那毫无存在感的普通哥哥。节目第一期录制地点在一座长条形的半岛上，与陆地接壤的那块是片未开发的山地森林。向外延伸的沿海那片，经过开发已经有了十多万的人口，因此从内陆直接坐船前往是最方便的。因为路上堵车，明理两人是最后一组到船上的。当他走进客舱，原本还在夸夸夸的弹幕突然沸腾开来：“卧槽！”明理真的来呀？他精神病好了吗？会不会复发呀？没有夸明理的意思，但明强和其他三位男嘉宾相比之下，真的很普，比明理差了千百倍了。一个爹妈生的，怎么差距这么大？一个做一个丑，能不能滚啊？感觉眼睛被强女干了，流汗。感觉明理复出后，打算走黑红路线。说不定会到处碰瓷、捆绑、蹭热度。其他三对嘉宾流量一个塞一个的高，这和狼入羊群有什么区别？只有我一个期待明理和男主的碰撞吗？
，男主可是很讨厌明里的呀，这直接遇上了，那不得腥风血雨，好想看明里被男主骂哭，哈哈哈,哈！明里扫过客舱内的三男三女，就像给朱暗房一张一样，快速给几人打上标签：男主、桀骜红海胆、南越、娇俏粉玫瑰、齐商、高冷禁欲歌、顾洛、清纯小白花、麒麟、朋克风少女、沈清顾。温润如玉竹，男竹，明里念着这个名字，直勾勾地盯向那只红毛海胆。男人肩宽腿长，染着一头扎眼的红发，五官优越，鼻梁高挺，深邃眸子压着狼一般桀骜不驯的野性，静默地凝着他，好像要用视线在他身上刻上字一般。明里脑子里快速闪过八个大字：激光刻字，量大从优。哼！男人冷哼一声。快速错开和明里的对视，明里，明强主动上前向大家打招呼，带着笑意：“大家好，我是明强，这是我妹妹明里。接下来的一段时间，还请大家多多关照，无人理会。”好尴尬，他脸色一骚：“你好，我是顾洛。”纯情小白花笑着朝他点了下头，明强立马朝他投去一个感激的神色。沈清顾也朝新来的两人温和颔首：“顾洛真的是长得好看，家世又好。”又没有什么脾气，南越一看就是那种骄纵大小姐，有的玩喽。确实，毕竟是沈哥的妹妹啊。沈哥那么温柔有涵养，顾洛肯定不会差。怎么感觉明里和明强不是很亲近？不是兄妹吗？谁要跟一个精神病亲近啊？明强和明里关系不好才正常吧？明强虽然普，但看起来挺正常的。明里径直走到男主的空位，坐下。他坐下的瞬间，男人身体明显一僵，他嫌弃皱眉。别坐我旁边，为什么？我不喜欢你，你不喜欢我和我坐这里有什么关系吗？不想别人坐这，你就把自己屁股分两半，一半一个坐，哈哈哈哈！屁股分两半可还行？男主邪眸睨他，怎么想要故意吸引我注意力？明里没有回答，反而侧过身打量着他，忽然哼笑，我感觉你有点坐立不安。男人身体蓦地紧绷，你是不是有痔疮？零零四，我坐的是空座。又不是男主腿上，红毛海胆瞬间炸毛，你才有痔疮，你全家都有痔疮。明里指着他，看向其他吃瓜嘉宾，一副他急了，看吧，我就说吧的表情。我以为是腥风血雨，没想到是菜鸡互啄，怎么回事？男主在网上骂网友的时候，明明攻击力那么强，怎么一到明里这就变了？网卡了，状态不好，没发育好，阵容不行，狗头。好巧，我王者输了的时候也是这么说的，哈哈哈哥。你不会真的有痔疮吧？难得见自家哥哥吃瘪的南越捂嘴笑了起来。男主侧他一眼，南越默默闭嘴。他微眯着眼，看出来了，想要吸引我注意的小把戏罢了。欲擒故纵，别白费力气了。我不会喜欢你的。明里凑上去和他对视，哪里来的自信心？链接发我，一起拼。最近很自卑，难说话就说话，别凑上来。明，我这不是害怕你年老失聪。听不清吗，男？我还以为是你年纪轻轻就眼瞎心盲，看不清东西。明，我确实看不清东西，就像我有点看不清你。男，得了白内障，快用沙普艾斯。明，没钱，你出。男，出门左拐，白碗要饭。明，禁止摆摊，违者重罚。刚刚才说记性这么差，建议多吃点亏就记住了。男啊，思维是朦胧的，认知是肤浅的，人设是难评的。状态是发疯的，明哈，你这种人不应该坐在这里，应该挂在墙上才会老实，才会安静。男，刀不锋利马还瘦，我都懒得和你斗。明，找准弱点再出击，下次给你过头期。男，随时恭候。明，下次光临。其他人这就针锋相对上了，对位了，这才像话，这才是我期待的场面。等等，我开始有点磕你们两个了啊！别什么都磕呀。什么都吃，小心拉肚子。磕这俩能拉肚子，太好了。便秘一个月了，我磕定了。谢腰，刚磕，现在已经坐马桶上了。狗头，及时雨送姜，及时拉明里。导演在此时姗姗来迟，欢迎大家来到《生活还是生存》第二季。想必经过刚刚的短暂相处，大家对其他嘉宾都有了一定的了解。南越，那倒也没有。全程在看这俩斗嘴了。导演，你猜他为什么这个时候出来？还不是因为害怕这俩对着对着打起来了。从综艺节目上升为法制节目，虽然这综艺在上升期，但也不是这么个上升法呀。明强朝南越歉意一笑，积极又主动。不好意思，小李刚出院，精神方面还有问题，情绪也不稳定，给大家添麻烦了。明丽
。瞧你这话说的，我这种单纯无害、礼貌温顺的人，只会给人添米饭，怎么会给人添麻烦？明强，你可别代表我，代理费给了吗？就来代表我。明理看人一向靠感觉，他感觉明强不是个东西。为了避免他日后给他惹麻烦，不如一开始就当着所有人和他就地割席。表明态度，别的兄妹都在相亲相爱，这两人开头就吵起来了。这么刺激，估计是为了博学头，故意弄的剧本。明强看起来挺正常的，节目上吵架，私下和和美美，既有流量又赚了钱，只有真情实感的网友受了伤，被当众下面子的明强面色一沉。你说的什么话？哥哥，这是为你好，别这么咄咄逼人。顾洛也出声附和：“是啊，山哥也是为你好。”这么说话就太伤人心了。身旁的沈清顾掀起眼皮睨了他一眼，明理看向顾洛，笑出了声。你还挺像那种父母劝女儿随便找个人结婚生子对付一下的时候，在旁边啥也不懂就知道附和的烦人亲戚。顾洛脸色微白，眼眶泛红。我我只是不想让你们吵架，所以才抱歉，是我多管闲事了。服了，顾洛也是好心吧？他不领情就算了，怎么还倒打一耙？明理可能真的没痊愈。建议他还是去复查一下，别把精神病放出来。你看似没有问题，但漏洞百出。第一，还胆男主旁边有空座，我坐在那里没有问题，但他不让我坐，而我拥有坐的权利。于是我们两人进行了友好的争辩。这件事从头到尾都没有牵扯到其他人，我坐的是空座，又不是男主腿上，我哪里添了麻烦？所以他假情假意的替我道歉是什么鬼？我又没做错。为什么要给我扣帽子？听到某句话，男主解语微颤。第二，他有错，稍微聪明的人都没出来说话，反而你莫名其妙跳出来为犯错的人说话，顺便又给我扣了一顶帽子。你不仅不聪明，你还多管闲事。况且你自己都说了是你多管闲事了，看来你自我认知挺到位的。既然这样，就少说话吧。明理一番话说的顾洛脸色是红了又白。等等，明理这么一分析。感觉好像他说的也没错，因为绝大多数人只会注重片段信息的提取，类似于断章取义。在刚刚的片段里，明理看似有错，顾洛看似正常，但如果从头到尾梳理过来，就会发现有问题的是顾洛。他低下头，眼里含着泪水，不好意思，不好意思，是我误会了你，没有搞清楚，是我没用。此时，顾洛像极了一朵在风中飘零的小白花。可怜柔弱，沈清顾怎么不说话？自己妹妹都被欺负成这样了，顾洛不占理，沈哥帮理不帮亲也没问题吧？总不能为了妹妹颠倒是非吧？没事，明理安慰的拍了下顾洛的肩膀，后者仰起头，水润的眸子盯着他，破涕为笑。谢明理，你不是一无是处，你还可以被当做反面教材。顾洛，谢你妈，零零五，你的废物有迹可循。是男主轻笑，明理太过分了吧？顾洛也没做错什么呀，而且道歉很诚恳了。他倒好，张嘴就这么说别人。虽然我不喜欢明丽，但他也没说什么难听的话吧？顾洛没搞清楚状况就附和，本身就错了，这不是反面教材是啥？让大家参考一下，长个记性也挺友好。还以为沈清顾会护着顾洛，他倒也真的坐得住。笑死，沈哥不护顾洛，你们说他冷漠冷血，不关心妹妹。沈哥护顾洛。你们估计要骂他分不清是非黑白，合着什么话都让你们说了呗？我说有些人别太狠。导演轻咳两声，好了好了，下面宣布一下节目规则：由于半岛常住人口只有十多万，开发面积七分之一，剩下的基本上都是未开发的山地丛林。虽然是生活综艺，但为了增加难度和趣味性，所有嘉宾除了衣物和基础生活日用品以外，其他食物、工具。金钱等物品都不能携带，所以等会儿下船之前，我们会搜身搜行李。到时大家获取食物物资的方式有两个：一、帮助居民们完成求助任务，获得积分，直接用积分兑换食材和用具以及住宿；二、节目组在山里准备了人工饲养的肉兔、肉鸡等，大家可以去抓，自行解决吃饭问题。两个方式大家可以任意选择，并且。节目组在岛上藏了一个宝藏，找到宝藏的人可以获得一百万的奖金。每晚会进行投票，得分最高的那个人将获得一份线索。周一到周四一共四份线索，拼凑起来就是宝藏线索。这季居然多了个投票给线索找宝藏的环节。那除了大家完成任务，还得专门维系关系，让别人也投自己，就又得竞争又得友好呗。不愧是男士独家赞助的节目。
，就是财大气粗。刚刚去查了下南市集团市值，南家占股百分之五十一，财富算下来，光南家一家就有两千亿美元左右，也就是一万四千多亿人民币。多少一万多亿，我他妈上坟都不敢这么烧！猪猪侠大惊 ，J P G， 跟你们这群有钱人拼了，豆沙了，豆沙了！南市起家挺早了，网上数三代就下海经商了，又搭上了时代发展的东风，有头脑又有机遇，不负才怪！父辈把持国内整体，大少操控海外市场，老二男主经营互联网子公司，老三男月结交人脉，扩大圈层。南家这代没什么败家废物。未来几十年都倒不了。导演说完，看向众人，大家还有什么问题和疑问吗？都可以提出来哦。明理大声，宝藏在哪？导演倒也不是这么个提法。众人大笑，明理是你说的，什么都可以提哦。好，接下来请大家做一下自我介绍，比如兴趣爱好或者特长喜好之类。导演像个没有感情的 Q 流程机器，明强最为主动。我平时比较喜欢运动、阅读、看展。烹饪，顾洛温柔一笑。好巧，我平时也比较喜欢阅读、锻炼、烹饪、看展，还有画画、学乐器之类的。明强眼里瞬间爆发出山鸡看到枝头的金光。沈清顾声音清润悦耳，演戏、旅游。沈哥的声音尊都好戳人，每次看他的戏都是视觉听觉双重享受。南月下巴微扬，本小姐喜欢玩，爱玩，多玩，天天玩。好好好，终于有个跟有钱人一样的爱好了。我也喜欢玩，有钱人爱玩，我爱玩，所以我等于有钱人。确信，麒麟喜欢唱歌，喜欢安静。话落，视线还有意无意的瞥了眼明丽。齐商，同上，齐商简直惜字如金，从头到尾都没说过几句话，而且好像对所有的事都不关注，感觉和其他人是两个世界。商商是这样的，话都用在唱歌上了，哈哈。他的歌真的超好听，强烈安利。听说兄妹俩来参加这个节目，好像是被父母逼的。男主长腿微搭，自我介绍太片面，建议亲自了解我。众人啊，虽然但是这句话从恣意妄为的男主嘴里说出来，真的很带感。你小子有点东西，明里白眼，真让这小子装到了。知道的是生活综艺，不知道的还以为这是当恋综呢。明丽。你呢？导演和其他人的视线落在他身上。明理三分惭愧，三分娇羞，四分认命。不好意思，我这个人比上不足，比下有亏，没有半点特长。别人是德智体美劳全面发展的人才，而我像德智体美劳全面崩盘的智人。众人，他有些感慨：和人比，比不过；和猴比，比不过。当初还是太要强。进化到猴就行了，毕竟再往前就要当人上学、上班、结婚、生子了。如果当初一切都刚刚好，我现在应该在树上吃着香蕉荡秋千，心情不好了随机选一个人扇他大嘴巴子，而不是坐在这里和你们一起上班录节目。生而为人，我很抱歉；身为马喽，横扫自由。众人，哈哈哈哈！你别太离谱，你也想当猴，我也想当猴，那我们是什么关系？我不是人。我只是支直立行走的猴，我不会上学，不会上班，我只会荡秋千、吃香蕉、扇嘴巴子、爱心。欢迎加入马楼大军！明强的爹味道，这突然就压不住了，就像厕所里的诗意，有种盖不住的千里飘香。小丽，你怎么能有这么消极的想法？你要知道，我们活在这个世界上的每一个人都是千挑万选，竞争过了其他上亿精子，才降生到这个世界上的。三秒后，顾洛点头：“是啊，不用妄自菲薄。”我们应该自信起来。如果一个人自己都不自信的话，那做什么事都不会成功的。这次他花了三秒来思考明强的话有没有问题，确定没问题后才出声，既可以压明理一头，还可以给他自己立个自信独立女性人设。顾洛已经预料到弹幕上对他的夸赞了，一想到这，他唇角微勾。谁都可以出风头，但明理不行。明理摩挲着下巴，沉思几秒后，突然开口。真的吗？你确定不是当初其他精子早就知道这个世界不是什么好地方了，所以都不想来？而智商最差的你成了这个倒霉蛋，被其他精子踢下来了。正所谓，你不入地狱，谁入地狱？所以你的废物有迹可循，因为你是最差的那个精子。明强，顾洛，众人，你要不要听听你在说什么？大师，我悟了，我就说我怎么这么废物？原来我就那个最差的精子啊！这么说的话。突然废物的有些心安理得。如果我是厉害的那个精子，却如此废物，我会陷入内耗。但你要说我是垃圾的那个精子，所以这么废物
，我会觉得理所当然开摆。没想到竟然在明理这里得到了一丝心理安慰，好刁钻的角度，你是会安慰人的。明理这么出其不意的一招，把明强和顾洛打不会了。啪啪啪，南越拍起八巴掌。本小姐觉得你说的很有道理。本小姐不成器不是我的问题，而是当初那个精子的问题，也就是我爸的问题。男主轻蔑挑眉，得了吧，你不成器是因为你傻逼，别怪其他人。南越快速反击，你才傻逼，你全家都是傻逼。男主，众人，你的全家，他的全家好像都一样，哈哈哈！第一次见骂人，把自己骂进去的。全家，我谢谢你嘞。什么全家？我爱全家的关东煮，没事，玩你的去吧。后知后觉的南越白嫩的脸颊快速泛红，急得跺脚。你我撤回，刚刚那句撤回撤回，导演撤回撤回，导演无奈扶额，这是直播，不是微信。哈哈哈，看不出来，导演你还有点小幽默。男主，你的傻逼有迹可循。南越明明扭头看他，这句话改编我的，我要收费的。副歌 V 我五十万，男主。你的傻逼也有迹可循，明理，你是傻逼，不知道骂谁，支持上门自取。男主，祝你的人生快乐又滚烫，简称快滚。明理，我的语录你可以偷走，那我的精神病呢？男主，见到某人吃瘪，出了口恶气的南越快速鼓掌，噼里啪啦，热烈又响亮到年兽来了都得惊一声。年不是刚过去吗？男主，建议明理把嘴寄给我，运费你出都行。明理，我是傻逼。但我不是傻子，明理，祝前面的人生快乐又滚烫，爱心零零六朝你大胯捏一把，嗨嗨！为了减轻大家的负担，节目组贴心为大家再设了一个表演兑换积分环节，想要获得积分的嘉宾可以进行表演，导演插话将无形的硝烟扑灭。沈清顾询问：表演是一人一次吗？一次表演兑换的积分有不同吗？对表演又有什么限制？对，一人只能表演一次。一次表演可以兑换十积分，没有任何限制，唱歌、跳舞、弹奏，甚至是翻跟头都可以。众人思考，他们现在还不知道积分的购买力，十积分能兑换多少东西？如果只能兑换个鸡蛋什么的，那懒得动。积分兑换力如何？沈清顾将大家的疑惑问了出来。一积分等于一元，麒麟。所以我们表演一个节目，能拿十元。是的，众富家子弟以及人气明星，男主。这点钱你还是留着养老吧，导演。哈哈哈哈这也不够啊，导演，谢谢你还念着我，你人还怪好的嘞。那我报个名吧。沈清顾笑了笑，我给大家跳支舞。好好好，你来你来。导演简直感激涕零，犹如见到再生父母。沈清顾身材颀长，皮肤白润如玉，朗目俊眉，清俊出尘，如上好的青竹笔挺而立，一袭灰黑渐变的棉麻衣袍，袖子被他随意挽起。露出流畅的手臂与手腕处微凸的骨节，大家都以为他会选择温婉的曲子，结果响起的伴奏却是颇为豪放激荡的蒙古舞曲。男人随着音乐，富有节奏的挥舞双手，摆动身体，力量与柔韧肆意碰撞，任意飘洒。卧槽，这个抖肩好绝，这个劲儿柔中带刚的，对眼睛太友好了。手臂甩起来像丝带一样顺滑，好牛，节奏和力量都好棒，好强，好好好。好到什么程度？好到做我的男朋友刚刚好，爱心。明理看得有些入迷，他对沈清顾的第一印象就是温润如玉，没想到他居然来了一支和他气质完全不同的蒙古舞，有点东西，不像他只会跳大神。哦，不对，是跳大绳，一舞跳罢，众人由衷的鼓起了掌。顾洛带笑，哥哥好棒啊！男人微微颔首，怎么感觉沈清顾和顾洛关系不是特别亲密？很正常吧。这四对兄妹有哪对关系很亲密吗？笑，亲密兄妹有什么看头？最后能打起来才有看头。Boss， 沈清顾加十积分。还有人想要表演的吗？导演很开心，因为今天的热搜妥了。我麒麟站起来唱歌。他虽然没出道，但在音乐网站上有自己的账号，迄今为止发表了三十多首原创歌曲。因为质量不错，以及名人效应。也有着近百万的粉丝。他的唱歌风格和他的性格不太一样，性格喜欢安静，唱歌心惊摇滚。少女扫着电吉他，纯黑公主切长发，随着节奏在空中肆意飘动，衬得皮肤越发白皙清透，嗓音从清冷变得温柔又颓废。这首有点慢摇，中间那段旋律简直让人要腻死了，是平常不怎么听摇滚的人都觉得好听的程度。灵儿有和朋友组建了一个乐队，大家可以去关注一下。
乐队版的比单人版的更好听。明里觉得麒麟也好牛，他上次抱吉他还是高中大扫除的那把竹扫把。接下来，明强和顾洛两人也表演了节目。各自得到十积分，还有人想要兑换积分吗？我明里奥特曼是举手，乖巧到不行。那你来，导演将场地让给明里，后者和音响师沟通完后，回到众人面前。下一秒，一道粗如钢管的声音响起：“假烟、假酒、假朋友、假朋友、假情、假意、假温柔，把我哄到你家去，半夜三更赶我走。”立马又变得尖俏，不是我想赶你走，赶你走，老公看见就动手，你又小来他又大。打你就像打条狗。既然我敢来你家，来你家，你老公我不怕他，还不等他先动手，我就干他几嘴巴。我看你是有点傻，有点傻，背骨上门是讨打。我家老公很厉害，朝你大胯捏一把，旋转、跳跃，他闭着眼，朝你大胯一捏把，捏一把。众人一曲作罢，鸦雀无声。好超前的精神状态，我还是有点不太习惯，再也唱不出那样的歌曲。听着都会红着脸躲避，很有地域民族特色的歌曲。我们这一项称之为“羊巅峰”。今年校园歌手大赛就唱这个，是时候给校领导一点小小的民俗震撼了。足足安静了一分钟，南越率先鼓起掌来。明理，怎么样？好听吗？南越支持，好听。明理举起大拇指，真有眼光。男主反驳，不好听。明理的手宛如谢钱。小心朝你大胯捏一把，男主屁股一紧，不再言语。若是再敢言语，只怕屁股不保。哈哈哈哈！找到让男主闭嘴的办法了，威胁捏他屁股。不愧是从精神病院出来的女人，精神状态就是很美好、很优雅，有种不顾他人死活的感觉。这不就是没礼貌吗？还好吧，他也没捏呀，只是说着玩玩，捏了再骂也不迟啊。我倒挺想看他捏的 b o s h y 少言寡语的麒麟突然吐出一句：“神经病！”众人视线立马落到他和明里身上，看得出来麒麟不喜欢明里。之前自我介绍说喜欢安静的时候，还专门看了明里一眼。明里不就是个哗众取宠的精神病吗？不喜欢很正常，喜欢的才不正常。明里转头看向麒麟，慢悠悠地走到他面前，身体前倾，压迫感越来越强。你说我有病？少女反瞪。是我说的又怎样？呵，明里冷笑。麒麟儿只有十七岁，突然被面无表情的明里压在身前，还有几分局促不安。卧槽，麒麟儿挺敢说啊，但我感觉明里也是真的敢打。明里不会扇他巴掌吧？不会的，麒麟儿有未成年保护法。就在其他人准备上前劝阻时，明里蓦地朝他莞尔一笑，比出了大拇哥。哈哈，你看人真准。众人零零七私密马赛诸位将。瓦达西不是故意的，哈哈哈哈哈哈！你神经病啊！果然，真诚永远是必杀技。明丽，你变得好陌生，感觉明丽出院之后和之前真的不一样了。以前我看过她上综艺，看起来挺腼腆的，所以后面被抱她爬导演床，我都有点不信。可能在精神病院这半年里想通了吧？错误了，绝大多数明星都会被公司包装力时髦人设啊，台前一个样。台下又一个样，说不定是他觉得之前安静人设不火，现在改换发疯人设了。爬导演床、夜光剧本这种事在圈内太常见了，不少艺人为了资源上位，饭局还坐大老腿上任，他们开油呢，看了乐子就行了，别太真情实感了。大家原本以为明里就算动手，也必然要回怼回去，结果就这，麒麟都有点懵。拜托，你这样会显得刚刚紧绷应对的他像个傻子。嗨嗨，导演再次使出我咳嗽了就不能冷场了该大招，快速熄灭战场上的硝烟。他甚至觉得自己不是导演，而是一瓶天冷感冒、有点咳嗽的灭火器。冒烟了，嗨嗨，我喷；又冒烟了，嗨嗨，我在喷；还在冒烟，嗨嗨，我继续喷。而明里就是个打火机，走哪点啊？别人是走路生风，恣意自由。他是走路生火，硝烟弥漫。他甚至有那么一瞬，在思考给明里身上配个随身灭火器的可能性有多大。沉默。但这不就是节目的看点吗？转念之后，他又像是个看着孩子长大的父亲，准备放手，让孩子自由的去拼去闯。几个呼吸的瞬间，导演溜光的大脑袋里已经划过了好几个念头，并说服了自己。而身为当事人的明里，并不清楚有那么一个男人，也曾为他冥思苦想的脑补过。如果他知道。他的建议是闲着没事把村口的粪挑了，在夏天把稻子割了
，最后把家和万事兴的十字绣绣了，都做完了，就找个学生帮人家把假期作业写了。船在海上行驶了近两个小时，才抵达由于半岛。节目组营地在海边小镇和山林之间，一座豪华三层山间别墅映入眼帘。哇哦，这期住宿环境这么好，不像节目组的一贯风格呀。手导演将大家的视线转移到旁边，这别墅是节目组住的地方，你们住的地方在隔壁。目前大家有三类居住地可选：五积分的单人帐篷，十积分的山洞，十五积分的小木屋。帐篷不用说了，都单人了，就那么大点地方，人在里面得全程弓着身体，毫无隐私感和空间感。大家把视线落在前边四个看起来像刚挖不久的连排山洞，逼仄狭小。昏暗无比，众人齐上抿唇。导演，你拍的是兄妹生活综艺，不是《鲁滨逊漂流记》，这样才好刺激发展和消费吗？看不上帐篷和山洞的话，也可以努力赚积分，住小木屋嘛。小木屋面积大还干净。提醒一下哦，所有嘉宾全程只能住节目组营地提供的三种房型，不能住岛民的屋子，也不能吃岛民给予的食物，更不能去要饭。说最后一句时，导演不经意地扫了眼明丽。后者看他干嘛？他像那种人，他能有多坚强？一个眼神就能让他遍体鳞伤。几人先是观摩山洞，十平米不到，里面除了一张床垫和一张桌椅、一个衣柜外，就没什么东西了，连厕所都是公用的，甚至还有种石器时代的感觉。你出去打猎，我蹲家磨刀，这么小，南越吃惊，还没他家厕所大。明里哪里小了，都够正心鸡排拎包入住了。众人，小鸡，别看。是恶评，正心鸡排，叫谁小鸡？叫谁小鸡？问你话呢，哈哈哈哈！蜜雪冰城也不是不能挤进去啊，四个洞，一个蜜雪冰城，一个正心鸡排，一个喜姐炸串，还有一个开什么？当然是瑞幸，瑞雪是真的，我的 CP 不分家，谢谢爱心瑞。当你看到这封信的时候，我已经住进山洞了。观摩完山洞后。再去看隔壁的小木屋，虽然也是单间，但配备了独立厨房和卫生间，干净整洁明亮，和帐篷山洞比起来简直是天堂。主要是他像人住的，而不是像原始人住的。上午耽误了不少时间在路上，等大家看完房子后，也到了午饭时间。因为还没开始做任务，节目组特意贴心的为大家提供了免费的午饭。工作人员将好几个托盘端到空地的长桌上，导演拿掉盖子，当当当当，众人垂眸。四盘白面馒头，八杯水。导演还特意拿起一个馒头，在盘子上敲了敲，发出咚咚的声音。馒头，大家今天的午餐。男主，钢铁是怎样炼成的？沈清顾，看得出来，饱经风霜。南越，我们是人类，不是史铁兽。明理，给馒头看片了，这么硬，哈哈哈哈哈哈哈！别太逆天，我嫉妒你的才华。众人扭头看他，啊，这是可以说的吗？明理腼腆低头。斯密马赛诸位将，瓦达西不是故意的，对手指 J P G， 齐少面无表情的捂住麒麟的耳朵，别听脏东西。麒麟，你也有病，说完了你才五，和掩耳盗铃有什么区别？再说了，这种东西谁不知道？他是十七岁，不是七岁。现在这个时代，这个年纪的人，不说阅片无数，至少也博览群书吧？不知道说谁。支持对号入座，我个破看书的，闻着味儿就来了羞涩。弹幕好奇怪，走向了一条我看不懂的道路，斜眼。我在客厅外放啊啊！我爸妈现在都用很奇怪的眼神看着我。死了算了，你就说是动画片啊，因为看的热血沸腾，所以拳头硬了。有什么问题吗？我就说能在网上学到东西吧。顾洛眨眼，午饭，导演笑得开心。是的，南越挑眉，贴心。导演笑得灿烂。是的，男主讥讽。特意，导演笑得和善。是的，受不了了，导演好欠扁啊！谁冲上去给他几拳？上勾拳，下勾拳，左勾拳，右勾拳。男主看向其他人，诸位，荒岛抛尸如何？南越磨牙，我地产。沈清顾轻言细语，我挖坑。齐商面无表情，我埋土。齐玲冷笑，我善后。不用那么麻烦。几人背后传来大喊，只见一个身影冲了出来。众人快速闪开让路，有人心术不定，有人命中注定，有人心术不定，所以命中注定要吃我一定。你爹来啦 ！J P G 明里快速出拳，直直砸向导演的胸口，势如破竹。好消息，明里在最后及时收住了，还是好消息。导演被吓得惊魂未定，连退三步，他快速窜到工作人员身后。
捂住胸口，在他耳边快速叮嘱：“记得给我买工伤险、意外险、医疗险，还有生育险。”工作人员，您都快五十了，最后这个保险就没必要了吧？零零八，你的强来了，导演。想玩又怂，瞧你这不值钱的样子！谢谢名利，爽了。今天先不骂他了，明天看情况骂不骂。好好好，够疯，符合我目前精神状态下的审美喜好。爱心导演原计划让大家吃着泡水的钢铁馒头，导演现计划先叫人给他把保险买了再说。节目组是真恶毒，但众人也是真没办法。大家和他谈判，给点能吃的。但他宁死不让啊！骨气到有种壮烈感。明里上手一捏这钢铁馒头，震惊！嚯，比我骨气还硬！众人，他疑惑地看向其他人：“你们真打算吃这玩意儿啊？吃得下吗？不吃这个，吃什么？总不能饿着肚子去完成任务吧？”馒头硬，只是放久风干了，泡泡水还是可以吃的。以前生活不好的时候，我们的先辈们都是这样吃的。他们能吃。我们也一定能吃，而且馒头也很好了。世界上还有很多穷苦的人连馒头都吃不起呢。顾洛笑着拿起馒头，准备掰开一点放进水里，掰掰不动，再掰还是掰不动。他脸上挂着讪笑，明强也凑过来。洛洛说的对，现在不是小李你任性挑食的时候，现在能吃什么我们就吃什么。话落，他探向顾洛，我来帮你吧。顾洛受宠若惊，谢谢你，不用。两人挨得极近，男人深情地望着顾洛。你是女生，这种体力活就应该让我们男人来。刚刚你掰不下来，就应该找其他人帮忙。顾洛笑容温柔，好，谢。明强朝他微笑，小声道：“女孩子不用太要强，如果可以，以后就让我来当你的强吧。”声音就像汽水，充满了气泡。顾洛，谢你妈，这货不会想聊他吧？当两人一人一口吃着馒头的时候，隔壁男主把钢铁馒头一扔，也不知是有意无意的，这玩意儿给狗吃。狗都嫌两人不爱吃的人就不吃吧，只要等会儿饿肚子的时候别后悔就行了。顾洛艰难地咽着泡发后又难吃又难咽的食物，他当然不想吃，甚至想把这东西能扔多远扔多远。但吃了既能饱腹，在体力上超过其他嘉宾，又能在网友面前立波不娇气、吃苦耐劳、不浪费粮食的人设，在口碑上也超过其他人。想到这，再难吃，顾洛都忍了。最后。就只要顾洛和明强两人吃了钢铁馒头。当两人吃完的时候，明磊好心的把自己那份递过去，吃一个不够吧？我这还有，别浪费了。顾洛摇头，不用了，我胃口小，已经吃饱了。这破馒头吃一个已经够了，吃两个他真的要吐了。明磊又给明强，后者为了面子也不得不又吃了下去。最后在其他人都打算将馒头给他之前，连忙道。我饱了，饱了，真不吃啊！那饿了怎么办？一顿不吃也不影响什么吧？又不是顿顿不吃，下午做任务赚到积分就能买东西吃了。虽然馒头泡水不好吃，但好歹能填饱肚子啊！这几个嘴巴也太刁了吧？还是明强顾落好。午饭结束后就是做任务的时间。刚刚发下来的手机就是未来一周你们使用的手机。手机上有个软件，上面会实时显示哪家哪户有任务，任务内容是什么。报酬积分是什么？大家可以通过手机接下任务。等完成任务后，大家账户里会显示相应的积分。节目组还特意做了个小软件出来，我哭死！导演边说，大家边打开软件瞅着。现在上面已经显示了不少任务，包括但不限于打扫房屋、卫生、整理超市、货架、辅导孩子作业、小学帮忙下地干活、帮写暑假作业、初中帮忙洗衣服、手搓、帮忙和网恋对象视频、帅的来和女朋友分手了。我该怎么办？母牛难产，兽医出倒了，有没有懂行的？任务都还算正常，虽然报酬都是小几的积分，但积少成多，估计一下午也能赚个小几十。众人舒了口气，都上这种烂节目了，吃喝玩乐就先别想了，能苟活下去就成。一行人走了半个小时，还没到镇上，顾洛便打招呼从岔路口离开。我打算去海边看看。就不跟大家一起了。他趁众人还在赶路没接任务时，把最轻松的几个任务都选走了。六人继续往前走了十分钟，才到镇上。咕噜咕噜，麒麟冷冰冰的脸上有些泛红。咕噜咕噜，这下轮到南越肚子饿了。没过多久，除了明强以外，其他人的肚子多多少少都叫了起来。早上因为坐船害怕晕，没怎么吃早饭；中午因为钢铁馒头也没吃。大半天下来就喝了点水，还是这大热天的。代谢正常的人或多或少都很饿。明强有些得意，他吃了两个馒头
，是几人当中最有先见之明的。我早就说了，那不是挑食的时候，虽然味道不好吃，但填饱肚子才是要紧的，不然饿坏了身体，还没力气完成。话还没说完，明里突然在众人面前掏出一张红色毛爷爷，众人眼睛瞪大：“你哪里来的钱？钱不是都被节目组搜光了吗？”明里懵逼看向众人：“你们屁股缝里没加钱吗？”众人很喜欢网友的一句话啊，虽然很离谱。但如果是明理的话，感觉是他能做出来的事。009给命运一个机会，开玩笑，我藏头发里的，节目组总不可能扒开我头发看吧？可惜头发少了，藏多了容易露馅，不然我藏他个千八百的，直接躺平。众人，南月兴奋，太好了，有钱我们就可以买东西吃了。你先借我，等本小姐有钱了，双倍还你。明强皱眉。这是不是违反了节目规定啊？节目说了，不允许带其他食物和钱财上岛的。小李，你带了不上交给节目组，还想着用，这不摆明违反规定吗？还没等明理开口，男主便出声讥讽：“你废话怎么这么多？他带上来了，说明他有本事，你有本事也带啊？怎么那么像吃不到葡萄说葡萄酸的酸鸡？明强怎么不占明理？男主怎么替明理说话？明理是唯一一个有钱的人啊，替他说话可以找他借钱啊。”明强也没说错吧？规定就是不能带钱带食物。明理悄悄带了，这本身就违反了规则呀。对其他人就是不公平啊！啊，这种综艺节目事事都遵守规则，还有啥看头啊？不按照节目组规定行事才更有看头吧？节目组都没阻止，就说明默认允许了呀。而此时，懒得听凤凰男废话的明理已经坐在了旁边的面摊上。老板，来二两牛肉面。他扭过头，有人要吃面吗？我借。利息一天一积分，够一起吧？南月第一个冲进去，沈清顾愣了下，也笑着走过去。齐商齐灵对视一眼，肚子又响了一声，这才走过去。喂，还胆少爷，你不吃啊？明理刚刚可是听到男主肚子叫了好几下，你叫谁？还胆少爷？你，男主，浑身带刺的还胆少爷。哈哈哈哈，这个好，这个好。南月幸灾乐祸叫好，但又不敢太大声。你才还胆少爷。行了。吃不吃？不吃，不吃算了。哼！男主大步离开，明里哼哼唧唧，有点骨气，是条汉子，给他升级成海胆汉子。明强倒是颇为积极，他走过去，笑着招呼：“这又不是很贵重的东西，就十几块钱，怎么能借呢？大家都是朋友，这样这顿就当是请大家的，大家随便吃，不用还。”众人的视线都落到他身上，明强腰杆挺得更直了。南月不解：“这是你的钱吗？”不是沈清顾，既然不是你的钱，你为什么要帮他决定？我们是兄妹呀，他的就是我的呀。明强理直气壮，扭头看向老板，我也要三两牛肉面。能说出这种话的，要么是关系好到不分你我的，要么就是说话的人脑子有病，让我换是一些理所当然占有其他人的傻逼。明理叫住了老板，朝明强呵笑。据统计，每一对兄妹之间就有一个人是傻逼，我不是。明强皱眉。那我是喽，明理微笑，那就你是。明强被自己从小欺压着的人当众羞辱，明强气得想要怒骂，又瞥到旁边那么多人以及周围的摄像机，忽然变了语气表情。哥哥只是想提醒你，毕竟每天晚上还要投票给线索。哥哥是想着你请大家吃饭，大家欠了你的情，说不定晚上会把票投给你。哎，是哥哥不对，是哥哥多嘴干涉你的事了。瞬间转换成一副我为了你好。你却狗咬吕洞宾，不识好人心，没有大局观的被误会的委屈模样。明理完全不上套，缩着端上来的牛肉面。你知道你多嘴就行，记得下次别多了。犯错并不可耻，只要承认错误就好。明强，他尴尬的站在那，走也不是，不走也不是，垂在腿旁的手快速捏紧，浮现一根根青筋。看到大家都在埋头吃面，自己就站在这里，就像个局外人。但没关系，就算是局外人。明强也要应急，哥哥有点饿了，你不请我就算了，借我总可以吧？不好意思，没钱了，五碗面，每碗十五才七十五，那你也还有二十五啊？对，但我刚刚加了两个蛋和撒尿牛丸，剩下的钱我准备等会儿去买个刮刮乐，买彩票。明强声音陡然拔高，我们饭都没吃，你打算拿剩下的钱买彩票？他就像明抓住学生传小纸条的监考老师，瞬间兴奋起来，这次让我逮到了吧？对，准备给命运一个机会，看他愿不愿意报复一下。机会我给他了，能不能把握住就看他自己了。懂了，马上出门给命运一个机会。这么重要的钱，留着去买彩票，疯了吧？
，彩票中奖机会很低。现在钱对我们来说非常重要，说不定可以救急。你就打算买彩票打水漂？你这话说的，这是我的钱，不是你的钱，我怎么花和你有什么关系？明里觉得莫名其妙，怎么占有欲这么强？觉得别人的都是你的？我的意思是，我们得靠自己的努力，不能抱有侥幸心理，这样不好。明里，我不相信自己的努力。我只相信财神的眷顾。明强，很可惜，监考老师打开纸条，发现上面写的是“今天中午吃啥”。明强扯的那些道理其实也没错，但感觉明理说的话更深得我心。因为人人都是明理，在他发呆间隙，一道汁水从自己身旁飙过。桌上的明理感叹：“不愧是撒尿牛丸，比我飙的还远。”众人细说细说。常常因为不够变态和网友格格不入。现在互联网上能有几个正常人？难道不都是些疯子吗？只是疯的程度不同罢了。有人说我是疯子，我不是，嘿嘿，我也不是，嘿嘿，你们都不是，那我也不是，嘿嘿。零幺零自由是恋爱脑猫猫最大的遮羞布，就这么尴尬的等着几人吃完面。明强突然出声建议：“要不我们组队，你们组吧，我一个人习惯了。”明里挥手再见。离开大部队，去山里捉鸡抓鱼，不去；去镇上做任务，也不去。在其他人，要么单人，要么组队，抓紧时间接任务赚积分时，明里开始在镇上闲逛起来。生活索然无味，明里观察人类。路过盲人按摩店，里面的盲人在低头玩手机。明里忙的时候忙，不忙的时候不忙，没有问题。我也觉得没问题。漫无目的的走着，路边窝着一只小橘猫，它下面垫着一只大黄狗。一猫一狗，两只毛茸茸，正懒洋洋地眯着眼晒太阳。明里走过去，凝神一听，喵，今天的太阳真舒服。大黄虽然愚蠢，但实在柔软，金窝银窝不如自己的狗窝。地上太脏，本喵勉强窝它一下吧。汪说的对，喵喵大人，死橘猫，宠死了，跟辆半挂卡车一样。要不是打不过你，有你好骨头，不对，有你好苦头吃。喵，最近镇上有什么好玩的是吗？这镇上少了本喵。想必无趣不少吧。汪回喵喵大人，听说隔壁白猫和黑猫原本已经私定终身了，结果前天黑猫遇到了一只新来的三花，他在婚礼当场就跟三花私奔了。白猫从此宣布水泥风新风肺腑，再也不爱喵。可怜的白猫，蠢货，老婆跑了都不去追，没骨气的东西，就他那样子。没准过两天，看见只漂亮猫又敞开心扉了。汪，谁说不是呢？白猫就是活该，和黑猫谈的时候还和隔壁小翠勾勾搭搭。小翠明明是我的，明理，你俩都挺口是心非的。动物也做面子工程呗。他之前就试验过能听懂动物的话，以及可以听到动物心声这个莫名其妙的能力，发现这些东西不是直接往脑子里装的，需要他集中注意力，带有目标的去听才能听到。明理在干嘛？发呆吗？看猫猫狗狗吧。那两只猫狗还挺可爱的。想立爱动物人设，他走到另一条街，便见一名小女孩朝几只小狗叫喊着“憨憨憨憨”。然而，天津名牌，狗不理。五狗回应，他只好又叫两声“憨憨”回家了。汪他在叫谁？汪不知道。谁叫憨憨？汪，我们恶霸队还有叫憨憨的。汪不知道，反正不是我。都说了，在外面要叫我丧彪。明里朝丧彪望去，一只毛发浓密的土松犬，毛茸茸，胖嘟嘟。憨里憨气的，憨憨，回家了，给你准备了大骨头，大骨头，嘿嘿，不对，丧彪，丧彪，叫我丧彪，汪憨憨这名字也太傻缺了吧，汪就是，还有狗叫大黄这种名字，好土，汪有的公狗还叫小花呢，哈哈哈，汪听说有的狗还叫包子馒头豆豆，四只狗突然陷入诡异沉默，汪汪队安静的又往前走了十几米，遇到一群聊天的大人，哎，小花，包子，别到处乱跑，大黄。你要去哪？憨憨，你怎么不理我？呃，八四狗，汪谁是憨憨？反正我叫丧彪。汪谁是大黄？反正我叫刀疤。汪谁是包子？反正我叫黑虎。汪谁是小花？反正我叫灭霸。聊完天的大人拍了拍自家狗的狗头，憨憨，大黄，包子，小花，走，回家。呃，八四狗，一动不动，仿若未闻。众人。怎么叫不应啊？明里笑着上前，小声道：“你们得叫他丧彪、刀疤、黑虎、灭霸，这是他们道上的名字。”众人几人将信将疑的按照他说的喊了。汪汪队瞬间昂首挺胸，连表情都从三分心虚、三分尴尬、四分气急败坏变成了三分自信、三分勇猛、四分容光焕发。
，我竟然从狗脸上看到了调色盘。汪有点热，我丧彪先回家了，在外面请叫我丧彪大人。汪，请记住，黑虎黑虎，黑暗猛虎。比起小花包子憨憨，我的大黄其实也挺好听的。汪，只有被割过蛋的狗才配叫刀疤，原来灭霸叫小花，笑死了。还好我叫包子，汪小狗不问出处，我叫灭霸，你记住，我不是小花，我不是小花，我不是小花，明理，好好好，狗狗也爱面子，好的，再见，憨憨，大黄，包子，小花，挥手，汪汪队痛失本名，等等，明理怎么知道这么叫？他们能回应？明理继续溜达，又遇到两只晒太阳的猫猫，喵，最近都没有小鱼干吃了。我快要饿死了！喵，听说走到两角兽面前，敞开肚皮让他们摸一摸，然后掐着嗓子叫两声，装可怜，就会被他们带回家。免费住他们的房子不说，他们还会好吃好喝的供着我们。喵，听起来好棒！喵，但代价是要失去我们的蛋蛋。喵，那还是算了，我觉得还是自由更重要，还是蛋蛋更重要。喵，是的，由于猫猫诗人曾说过，吃饱诚可贵，穿暖价更高，若为自由故。两者皆可抛，没了蛋蛋，我拿什么疼隔壁小白？明理的评价：自由是恋爱脑猫猫最大的遮羞布。旁边突然窜出一只猫，边跑边急切大叫：“快来猫啊，快来猫啊！有猫掉井里了，救猫啊！”他这么一叫，周围的猫猫狗狗都跟着他往旁边的小路上去。当然，还有一个箭步窜出去的明理，在其他人的视角里。就变成明里溜达转悠着，就突然朝某个方向跑了起来。原本平静下来的直播间又热闹起来。他在干嘛？在跑步吧。听君一席话，如同庄周带进化。他是真疯还是假疯啊？男主都到山上去抓鸡了，其他人也都在镇上各种做任务赚积分，就他跟个退休大爷一样闲溜达。不是，大姐，晚上不吃饭了呀？估计其他嘉宾还欠着他钱，所以他有恃无恐吧？替他操心干啥？他乐意自找苦吃，一切后果自己受着呗，别连累其他人就行。跟着猫猫队在巷子里七拐八拐跑出去几百米后，一口杂草丛生的枯井映入眼帘，旁边还有两三只焦急转悠和站在井口处往里望的猫猫。井口里传来微弱的喵喵叫，明里凑过去一看，枯井有个七八米深，下面有只几个月大的小猫躺在里面，叫声虚弱。卧槽，是不是一只小猫掉进枯井里了？应该是。我听到声音了，哎呀呀！快救他！零幺幺摸摸我，摸摸我，摸摸我。明理跑到不远处的垃圾堆东翻西翻，最后找出一根断成几节的跳绳用的皮绳，重新系好后，又在一端套了猫咪头大小的活结，然后顺着往枯井里放。猫妈妈让小猫钻到活结里，小猫听话照做。好消息，猫被活结套住了。坏消息，套的是脖子。明理懂不懂啊？只套脖子很容易滑出去。万一拉到一半，小猫乱动滑出去了怎么办？那不是二次伤害吗？那要不你穿进屏幕里，跳到井里去把小猫抱上来？废话，怎么那么多呢？俗话说，长痛不如短痛。为了防止小猫的脑袋滑出去，明理快速往上收着绳子。喵，妈妈，是阎王来索我猫命了吗？喵，是菩萨来救你猫命了。你坚持一下，不用乱动。喵，妈妈，上次的小鱼干是我偷吃的，对不起。我下辈子不敢了，喵！妈原谅你，喵！还有，妈妈，你尾巴上秃掉的毛也是我趁你睡觉时咬的，喵！早发现了，喵！那妈妈，你之前头上那坨疤疤也是我拉的，喵！闻出来了，喵！对不起，妈妈，之前是我太调皮了。如果能活着上去，我一定好好听你的话。这样说的话，上去后妈妈应该不会打我了吧？喵！没事，妈妈都原谅你。你先别乱动，等回家后，老娘第一个打的就是你。说了几百次，不要在这里玩，就是不听，不打不长记性。听到这母女俩的心声，拉绳的明理突然不知道要不要往上拉了。不拉，小猫死路一条。拉吧，小猫生不如死。想法是一瞬间的，拉小猫是很快速的。小猫被拉上来后，明理顺手将它脖子上的绳子解下来。焦急的猫妈妈立马凑过去，边问边蹭边舔。喵妈，我没事。刚刚掉在草堆上了，别舔了，我沾到了草堆上干掉的粑粑。喵，真没事。味儿怎么不对？喵，真没事，我好得很。为了展示自己没事，小猫活蹦乱跳起来。喵，没事就好，妈妈担心死你了。好好好，等着回家挨打吧。猫妈妈带着小猫向女主道谢，身边围着的一群猫猫狗狗都像看菩萨一样盯着明理。天哪，这只两脚兽好善良。
他真好看，和隔壁小翠一样好看。摸摸我，摸摸我，被七八只猫猫狗狗围住，各种蹭蹭的鸣里，差点挪不开脚。被这两个圆之又之又萌晕惹，你快摸他们啊！你快摸呀！你戒过毒，戒毒所副本无伤通关满级大佬是吧？鸣里摸了一只肥嘟嘟的橘猫，身旁其他几只见此。炸毛了，摸它了就要摸我哦！为什么它要摸这只大肥猫，不摸我小美丽？摸我摸我，你快摸摸我，摸我的肚皮，摸我的尾巴，嘿嘿，我都不敢想象，我要是被这么一群毛茸茸围着，该有多活泼开朗！你行不行？不行，我来！一把推开，双手乱摸，流口水，嘿嘿。明里摸了把那只叫的最厉害的小白猫的肚皮，然后又轻轻揉了下，夸赞：你的肚皮就像泡在尿里的一坨屎。三分弹性，三分紧致，四分流动。白猫突然感觉自己好脏，观众突然感觉这只白猫好脏。它的形容能力我一向是很认可的。等等，明里是怎么知道这只猫掉进井里的？隔了几百米，别说是他听到的，会不会是节目组的剧本，故意把猫扔下去，然后让明里去救，目的是为他洗白？节目组虽然有点丧良心，但不至于这么丧尽天良吧？说不定哦。有的节目组为了流量，什么都干得出来呢，又不是没有这样的例子发生。画面切到其他嘉宾的直播间，男主在荒山上到处捉鸡，鸡逃，他追，鸡插翅就飞，他夺命连环追。南越在辅导小孩假期作业，姐姐的腿长一百多少？一百米，你姐是夸父啊？麒麟儿在帮人打扫院落卫生，别人是花飞花雾飞雾，他这里是尘土十面埋伏。齐商在给人洗衣服。大热天手搓冬天棉被，累得呼吸都带着喘。弹幕上毫无心疼，只有一片“哥哥别搓被子，搓我”，喘得好喘的妙，喘得人家心里砰砰跳，羞涩。明强接了给人网恋当假男友视频的任务，但因为长相不过关，被对方婉拒了。现在面如黑锅的赶往下一个任务点。顾洛在帮大妈摘菜，因为太阳很晒，这次是真汗流浃背了。沈清顾在养老院跟老人们讲故事，看似轻松。然而，他念道：“马克这一生如履薄冰。老人 A 什么驴肉薄饼？老人 B 什么鸡蛋灌饼？老人 C 什么中午吃饼？老人 D 我不吃饼，我要吃面。”沈清顾，大家在切回明里的直播间，树荫之下，微风徐徐，长椅瘫倒，猫狗成群，悠闲自在。两边不同的画风形成了鲜明的对比，感觉其他人是来做任务的，但明里是来海边度假的。哈哈。现在悠闲了，明天有他好受的。新来了一只猫，明里手痒想摸，但被猫扭头拒绝。什么两脚兽也配摸本大爷？明里不知道从哪摸出一根火腿肠，自己吃了几口，剩下一小截掉在那猫面前。想吃吗？猫爷立马降了辈分，变成猫孙子，开始在他身下卖弄猫骚，谄媚讨好。喵，孙子孙子欢迎你，欢迎你来我这里。孙子孙子欢迎你。等风等雨等着你，而其他的猫猫狗狗闻着味儿后也围拢过来。我吃我吃我吃，摸我摸我摸我。我昨天才洗过澡，我干净。摸我，嘿嘿，火腿肠，嘿嘿，好香，像隔壁小翠一样迷人。肠只有一小节，但毛茸茸却有好几只。而为了这一节肠，距离明里最近的两只猫开始了内斗。短短三秒钟，梨花对三花发起了四次进攻。第一次他锁人家喉。第二次他咬人家胯骨轴，第三次他巴掌扇人家眼眸，第四次他咬人家尾巴上的小线头。别打了，你们不要再打了啦！明里制止住战斗力极强的梨花，把剩下一截火腿肠喂给受委屈的三花，然后又从兜里摸出两根火腿肠，均匀的掰开，每只毛茸茸都喂了一点，顺便喂了点水。明强路过就看到这么一幅画面。明里又是喂火腿肠，又是喂矿泉水，又饿又渴的他快速出声叫住：“你在干什么？”后者抬头：“喂东西啊，看不出来吗？你居然把这么重要的食物和水喂给这些畜猫狗，我吃饱喝足了才喂的呀。怎么了？你是吃饱喝足了，但其他人没有啊？”明强咽了咽口水，嘴里越发干燥：“关我屁事！我口渴了，把水给我喝，要喝自己买去呗。”又没人拦着你，我是你哥，你说我孙子都不行。明里无语，这么多年你皮肤包养的还挺厚，秦始皇当年有你都不用造城墙了，把你脸皮挡在那导弹来了都打不穿。新来的两脚兽好丑，他们在干什么？他好大声，吵架吧？他不让香香两脚兽给我们吃东西，他凭什么呀？真想给他一猫猫拳。明强这一大声嚷嚷，简直就是公共厕所里扔炸弹。
激起公愤，一群猫猫狗狗朝着他大叫。言语之脏，让明里为之震撼。果然，他们的乖巧都是伪装的。难怪猫狗堆里常常流传这么一句话：“装模作样五分钟，荣华富贵十五年。”想想也是，毕竟是群混社会的，身上还全是纹身，能有几个底子干净的？明强虽然时常狗叫，但也害怕真狗叫。他快速往后退了几步，又一副苦口婆心的模样。小李哥哥刚才话是有点说重了。但也是真心为你着想，你不去做任务赚积分就算了，还乱花钱。你要是没钱了怎么办？等死！明强训斥：“你这种消极的想法是不对的，你得努力，不然的话迟早有你苦头吃。你现在不努力，明理，对对对，你说的都对。但人生百般滋味，你有你的味，而我无所调味。”明强，零幺二怎么站得比他性取向还直？好好好，下次被说教的时候，我就这么回答。救命！爹位好重，明强说的也没错吧？就是一些建议啊，哪里爹位了？他毕竟是哥哥，给妹妹一些建议很正常啊。况且别人都在努力，就明里一个人在摆烂，为什么不能说？对对对，你说的都对。但人生百般滋味，你有你的味，而我无所调味。微笑，活学活用是吧？明强施法被中断，被迫离开。来时气势汹汹，走时气得汹汹。哎呦，下台阶一个没注意，一脚踩空。整个人摔倒在地，明里盯着脚下的地面，用脚磨了磨，像模像样的安抚着他。这事儿发生在他身上了，可别再发生到我身上哦！刚准备爬起来，明强气得无力，又扑倒在地。明里感叹，向直播间诸位解释，为什么他趴倒在地？因为他对这土地爱得深沉，同时也是为大家实地演示什么叫做吃土。真的吗？我不信！第二次撑手想要爬起来的明强。刚离地面十厘米，听到这句话后，再次受气趴倒。好好好，我信了。胸中的气团顺流而下，从男人下面的出口蹦了出来，宛如烟花出筒，在空中响亮绽放。噗！明离远离的同时，也不忘好心的为他辩解。屁太想，不是他的错误，是他今天穿了喇叭裤。喇叭裤，没想到我还有这个效果。等等，那老师上课就可以不用小蜜蜂，只用把喇叭裤套头上就行了。难道你真是天才？出院，明强在听到这句话后，刚聚起来的力气瞬间散开，再次趴倒，一动不动，不知道是睡着了还是归西了。明丽看向他的摄影师大哥，拉一把，再不拉都把地板给擦干净了。不知道的还以为跟人家清洁工大爷大妈抢活呢，不过也算是做善事了。明丽转身离开，服是不可能服的，出声提醒已是他最大的善良。毕竟，比起明强这些年对原主的爹位说教破案，这就好比一个屁对上龙卷风，啥也不是。明里走在回营地的路上，他倒不担心晚上没吃住，毕竟其他几人还欠着他六十积分，他自己还有十积分和十块钱。那些简单的居民任务，一个也就几积分，他们作为下午任务，顶天四五十积分，所以今晚的晚餐和住宿是有着落的。那后面几天呢？别想那么远。先活过这两天再说吧，别未雨绸缪了。万一他明天就死了呢？他不怕自己活着没钱花，就怕自己死了钱没花完。那这钱不就便宜其他人了？他走，后面一群毛茸茸在跟。他扭头，别跟着我了，没火腿肠了。喵，我们是喜欢你才跟着你的，才不是为了什么火腿肠呢？我不信，我都闻到味儿了。喵，就是就是，今天下午一见到你。我就对你意乱情迷，我不信，你怀里揣着那个红色的长条，拿出来给我看看。喵，你去拿，你是新搬来的吗？怎么以前没见过你？喵，应该是来这上班的，两脚兽都要上班的，不上班就没饭吃。喵，还好我是一只小喵咪，不用上班，嘿嘿。汪，还好我是一只大傻狗，不用上班，嘿嘿。汪，对了，你们听说了吗？隔壁街的大白狗前两天天天在外面挖坑，说自己要死了。在自掘坟墓呢，汪早听说了，死个屁！他铲屎官带他去医院看，人家医生说他肚子里装的全是屎胀的肚子痛。汪不过说起来，最近拉巴巴都没有那么顺畅了，感觉拉不出来。喵，应该是大局把你的那份巴巴拉了，他最近拉超多，简直双猫粪哎！汪好可恶的大局，抢我吃的就算了，抢我的小翠就算了，连我的巴巴都不留给我。猫言狗语，叽里呱啦的混合着时不时的心声。全部钻进明理的脑子，他觉得自己以后可以去搞个动物心理咨询师来当当，说不定还能去野生动物救助站工作，这样就算不混圈了，也不怕找不到工作、吃不起饭。他突然觉得自己前路一片宽广，这叫什么？天生明理必有用。
，这用不到那有用。但这只是他的退路，他最希望的还是买彩票中大奖或者天降横财。对一个人最大的羞辱是什么？他不喜欢干什么，就偏让他干什么。比如明理喜欢咸鱼躺平，不喜欢努力，那么对付他的办法很简单，那就是打笔钱给他。命令他辛苦努力的去花钱，让他好好吃吃努力做事的苦头。在明理把身上最后一根火腿肠喂给毛茸茸大队后，他摊手，这次是真没了。大家不舍得蹭着他，喵喵汪汪的说着再见。喵，我会想你的，也会想你的火腿肠。汪还能再见吗？燕子还能再见吗？肠子，喵哦，你真可爱，你简直是我的梦中禽兽。明理，他看向几只猫猫，告诉你们一个秘密哦，其实鱼越大，鱼刺越多。鱼刺越多，鱼肉越少；鱼肉越少，鱼越小。所以鱼越大，鱼越小。几只猫齐刷刷的歪头，眼睛鼓得溜圆。喵，鱼越大，鱼越小。哈哈哈哈，多损啊！猫猫听得懂吗？明里的动物园还挺好的，这有啥？你喂它们，它们照样跟着你。一句话，成功的把猫猫队问倒。几只猫开始蹲在原地，顶着圆脑袋思考。而狗狗队则在旁边叽叽喳喳地出谋划策。明理成功摆脱猫狗大队，男主看着前方的明理，加快脚步跑了一段，在距离他十米时，又恢复到比正常走路速度快一点的步速，还差三米。男人蓦地轻咳一声，端正姿态，挺直脊梁，随后目视前方。明理闻声而望。在马路另一侧发现了站得笔直的男主，这哥们怎么站得比他性取向还直？视线扫过男人手里的鸡，他想象了一下当时画面：抓鸡的汉子，你威武雄壮，狂奔的野鸡像疾风一样。虽然明里看到了男主，但并没有上前搭话说话，就这么往前走着。被无视的男主，他又咳了一声，以一个漫不经心的姿态，不经意的扭头：“喂，你也回营地？”男主眼里从容不迫，明里眼里。他好做作，对青年瞥见明里空无一物的双手，你今天下午赚了多少积分？一分没赚，没赚，那你在干嘛？溜猫逗狗，男人嗤笑，直接躺平。你看人也挺准，你求我，你今天的住宿我请了，求得我开心的话，我还可以分你半只鸡。男人挑眉，眼神玩味地盯着明里，似乎已经想象到了他被羞辱的恼怒模样。然而，我求你。男主零幺三去去七根，男主哥哥，人家不需要半只鸡，哥哥能分给人家一个鸡腿，人家就已经很满意了，好吗？哥哥，求求你了，如果哥哥有其他别的什么要求的话，明里凑到男人面前，声音低柔婉转，满脸希冀渴求。你，男主往后退了一大步，刚才高傲玩味的神色全然不见，只剩下飘忽的眼神和结巴的话语。你怎么能这么轻浮？怎么？怎么能随便叫别人哥哥？难道不是你让我求你的吗，哥哥？嗯，男主的脸瞬间涨红，酷哥模样彻底消失。求人是这么个求法吗？再说了，我就开个玩笑，谁让你这么说的？明里瞥见他那微红的耳廓，挑眉，还以为是个桀骜炸毛海胆，没想到是个纯情小辣椒。哈，纯情少爷火辣辣！明里立马摆出一副楚楚可怜的模样，那双狗狗眼水汪汪的盯着他。不好意思，是我误会你了。我还以为你想要那种求法，虽然我内心不是很愿意，但如果可以得到一些食物的话，我也是可以付出的。男主别过头，微抿唇，才不是，我才没有你那么脏。你好好跟我说，我心情好，说不定会分你一点。那你要是心情不好呢？他声音越来越小，聂如道，那你就再多说几句好话呗。哦，你真好，真大方，谢谢海胆少爷，你才海胆，你再叫我海胆，你怎么求我，我都不会分给你吃了，可恶。讨厌的女人，每次都能把她弄生气。讨厌，讨厌，讨厌！嘻嘻，原本还面红耳赤的男主，听到这声嬉笑后，瞬间反应过来：“你耍我？没有啊，我怎么敢耍你？你最好是……”他恶狠狠地瞪了他一眼，又大声道：“明丽，我讨厌你。”当然，只是在他眼里的恶狠狠，落在已经知道男主属性的明丽眼里，这就像织扎毛小狗虚张声势的朝你嗷叫，但实际上他牙都没长齐，咬一口都留不下牙印，还有点痒痒。而且还有，谁家讨厌人是当着面说一句“我讨厌你”的呀？小学鸡吗？等等，我怎么感觉氛围有点不对劲？我和我讨厌的人相处可不是这种氛围啊！不知道为什么。男主突然让我幻视被欺负的小媳妇，可能在拍摄吧。男主比较顾大局，不想乱招惹啊。他怒对网友的时候，可不见他顾大局啊，那是酷酷队啊。男主不喜欢明理是众所周知的呀。
，不会真的有人因为几句对话就磕上了吧？对人有好感的话，怎么可能当面说讨厌他呀？明理属性弹簧，能屈能伸。有的人把面子看得比什么都重要，但他不会拿一叠钱砸在他身上，他不仅不会生气，反而会越来越兴奋，甚至想要更多的这种羞辱。好棒啊！如果是前辈的话。怎么羞辱人家都是可以的呢？前辈的所有要求我都会满足的，只希望前辈不要离开我，求求前辈了，想要和前辈永远的在一起。禅摊牌了，其实他是抖 M， 到处希望别人向他抖点 money， 动动嘴皮子就能获利的事，为什么不做？又不犯法，也不违反道德伦理，说两句话就能解决晚饭和今晚住宿，这简直太划算了，毫不夸张。男竹的出现对他简直是救赎。明理走进一家售卖彩票的超市，用身上最后十元钱买了张刮刮乐。挂之前，他双手合十，虔诚祈祷：五千万，五千万，五千万。男主企图叫醒他，十元的刮刮乐没那么大的奖。五百万，五百万，五百万，你是一点不犹豫呀？你说他贪吧，他又听劝；你说他不贪吧，他张口就是几百上千万。中彩票不想着中个几百上千万的人是没有上进心的，确信。明理深呼一口气，快速一刮，然后再对照上面的数字区一扫，大惊：卧槽，中了，中了，五百万，五十块！男主白眼，你叫的像中了五百万。对于一个基本上没中过奖的人来说，五十已经够多了。人要懂得知足，知足才长乐。他迅速在超市里买了小份的全套调料，以及几个不锈钢盘子和筷子，以及打火机。你不留十块，再买张刮刮乐试试，万一还能再中呢？虽然我经常叫财神爷，但我不是他真孙子，他最多眷顾我一次。彩票虽好，但也不要贪多哦。有这种克制力，绝对不会是废物。因为我这种实打实的废物，肯定会再买一张。因为我觉得，反正这五十是白嫖的。买了没中也不亏，大哭。监控拆了吧，姐妹，我有个朋友感到有点冒犯了。好好好，看个直播都能被骂，我就像路边的狗被人踹了一脚，忍气吞声。不是，他是真戒过毒啊，看不出来，你还挺有克制力。也不一定，看是对什么吧。要是七个188的八块腹肌，且床上活好的男模站在我面前，我就毫无克制力。嘿嘿嘿。话落，明理后知后觉，捂住嘴巴，看向镜头，这个能说吗？不会涉黄吧？ 1 8 8黄吗？八块腹肌，黄吗？床上活好，在床上活得很好，黄吗？男模，男性模特，黄吗？我劝有些人不要乱说，你们这些想歪的人才是直播间的不正之风。男人眯眼讥讽，涉不涉黄另说，你看起来就挺黄的。明理羞赧低头，我不止看起来黄，喝区区七根，你挺好吃啊。你吃挺好啊， 0 1 4 0其实明理才是男主的亲妹妹。太阳落山时，所有嘉宾都回到了营地。导演，大家先根据自己的积分选择今晚的住宿吧。同时，大家的收获也被公布了出来。沈清顾55积分，顾洛35积分，男主35积分加一只肉鸡，南月35积分，齐商35积分，齐灵35积分，明强20积分，明理。十积分啊！沈哥不愧是最牛的。虽然积分是沈清顾多，但实际上男主才是收获最大的那个。他那只鸡好几斤呢，绝对超过二十积分了。明理居然只有十积分，也就是他下午一分都没拿到。这么啦？你们没追他直播间，所以不知道。他不是一分没拿到，而是他压根就没去做任务。别人累得满头大汗，他全程悠闲转悠，撸猫撸狗，应得的。看他今晚咋办？顾洛提前把轻松的几个任务都抢走了，因此这个排名也在他意料之中。但明理居然只是十积分，今天下午他一个任务都没完成。女人心里狂喜，却面露担忧。小李，你别太难过了，要不我借你积分吧？等你赚到了之后再还给我也行。他没说给，因为担心弹幕上有人会说他在施舍。而借出去，既伸出援手，立了人设，博了好感。又不会影响他口碑，说不定还能看到明理感恩戴德的表情，简直一举三得。顾洛心中得意，面上却不显。然而还没等明理开口，男主便喊道：“我要两间小木屋。”南月简直如听仙悦耳暂明。呜呜，哥，我就知道你心里还有我，我以后再也不跟你顶嘴了。一间我住，一间明理住。南月瞬间跳起来，什么？同时惊诧的还有顾洛。男人强调：“男主一间。”明理一间，没有南月。南月的视线在两人之前来回逡巡，忍不住退后两步，嘴巴张了又合。什么意思？你给他了
，那我怎么办？风光大办，男主冷喝：“多大人了，自己的事自己负责。”南月指明丽，那他呢？大人的事你少管。好好好，他走。世界之大，竟然没有他的容身之处。他要黑化了，他要当现代邪剑仙，他要一拳打爆这个世界。瞧着南月瞬间变身炸猫小狗，明里笑出声：“你跟我一起睡吧。”不用负积分，南月双眼炸亮，就像是在饿死时却被人投喂了一大碗香喷喷的肉粥。他快乐又激动地蹦跶到明肉粥里面前。丽丽，我第一眼见你就觉得头圆。明里摸了下自己的脑袋，给出肯定，确实头圆。你不仅给我房子住，还肯定我。你比我哥还好，借花献佛罢了。你当我哥吧，听过哄人去缅甸的，还没听过哄人去泰国的。呜呜呜！炸毛小狗被顺毛后，激动流泪。李李，你真好。虽然两个人在不同频道，但并不影响南月觉得明里简直是这个世界上除了他妈以外对他最好的女人。其他看戏吃瓜的嘉宾完全没料到这个事情发展。为什么男主不帮南月，反帮明丽？男主不是讨厌明丽吗？难不成明丽才是男主的亲妹妹？齐商和齐莲对视一眼，只觉得自己好像发现了什么豪门秘密。但高冷挂的两人一向只会进行复杂的心理活动。嘴巴是张都不会张一下的。当事人还不知道，他们三个在这兄妹俩眼里已经产生了血浓于水、剪不断理还乱的联系。如果知道，大概会异口同声地说道：“不是，你俩有病吧？”在男主开口之前，最高兴的要数顾落。然而在南月质问男主时，他虽然惊讶，但并不生气，甚至还有一丝窃喜。他的幻想，南月因此生恨，开始讨厌明理，和他同一阵营。然而实际。南月感动得跟个哈巴狗似的，抱着明里，感动呜呜，故落气的想骂人。而明强则是将这一行为归结于男主看中明里了。这样也好，能搭上南家这种顶级豪门，就算嫁不进去，只是谈段恋爱，明里估计也能捞不少。他在趁机通过南家去扩宽人脉，结识更高层级的圈子，那他未来的人生，明强心中大笑。哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈！哈哈黑魔仙小月版，沈清顾和顾洛也选择小木屋，后者还道：“灵儿，要不我们一起住吧？一人七五积分。”齐灵思考几秒后点头：“嗯，谢谢。”顾洛笑得温柔：“不用。”顾洛还挺善良的，之前借名利，现在又帮齐灵儿，而且说的是借，没有那种高高在上的施舍感，不伤人自尊，挺懂分寸的。有了前面两对拼房的，明强便打算找齐商。谁料他还没张口，后者便面无表情地朝导演喊：“我选帐篷。”明强，什么意思？嫌弃他？他又转向沈清顾，扯出一抹笑：“沈哥，我可以和你一起拼房吗？”沈清顾依旧是那副温润如玉的模样：“不可以哦。”明强为了保证晚饭和早饭，他最后只能选择住单人帐篷。好好好，一个二个都嫌弃他是吧？等明里攀上南家了，有你们后悔的。零幺五和畜生接触多了。就想接触点可爱的东西。众人收拾完自己的行李后，也到了饭点。大家可以用积分购买简单的熟食，也可以购买食材调料自己做。小木屋备有电磁炉和炒锅电饭煲，住宿者可以免费使用，非住宿者可以自行协商或向节目组租借。话落，营地的投影幕布上显示出价格表：白面馒头、菜包三，肉包、鸡蛋五，矿泉水五升，纯麦面包十五包七片。白菜、萝卜、土豆、红薯，二十五斤；猪肉、鸡肉、鸭肉，五零斤；鲫鱼、鲢鱼、草鱼、巴沙鱼，七零斤；牛肉、螃蟹、鸡尾虾，一百斤。全套调料小份一百， 100, 全套碗盘盆筷一百。众人他们料到了节目组的物价会高一点，但这高的不是一点了吧？以为的价格顶多坐个飞机吧，实际的。价格坐上火箭窜了一下，飞上了外太空。这么贵，你不要命了？奸商，这就是奸商。住宿时，夏天至少四瓶水二十，早饭、晚饭也简单对付算三十积分，这就去了六十积分了。那你午饭总要吃点肉吧？筷子可以用树枝，碗可以用叶子，但那总要点调料金吧？平均下来，一顿带肉的基础午饭至少至少五十积分吧。所以一天想要满足最基础的吃喝住，不包括娱乐。至少要幺幺零积分，而今天下午任务做的最多的沈清顾也才赚了四十五积分，一天算他个一百积分都不够，所以全靠做任务是没用的，积分兑换力太弱了。嘉宾必须在有积分保证基础住宿水源的同时，去山上捕食。
才能满足。所以节目组目的就是逼大家做任务，同时也要去山上捕食，就像今天下午男主一样。我还以为男主是不想去干活，所以才上山抓鸡的，没想到他早就猜到了。这么贵，那一天不得赚一百积分才能勉强吃喝？哎，也不是这么说的。导演笑着摆手，大家也可以不吃不喝嘛，或者一天只吃一顿嘛。众人。滚啊！好了，大家在手机上自行兑换食物吧。这次顾洛没有再借给明丽，毕竟他也只是在其他人面前装装样子罢了。明丽只有十积分，意味着今天的晚饭和明天的早饭他只能选一顿。哼，喂，你想吃小煎鸡还是烤鸡？男主突然从小木屋厨房里探出，不耐烦地看向明丽：“小煎鸡，谢谢。”顾洛，不是，男主你有病吧？你管明丽吃住干什么呀？你不是讨厌他吗？你对他骂他，嘲笑他呀？你请他干什么？明理到底什么时候傍上男主的？不生气，不生气，不生气！明理就是个靠男人的废物，说不定现在弹幕已经把他骂成渣了。反观他，立的都是独立、善良、友善的温柔人设，明理绝对比不过他。顾洛唇角一勾，心情平复下来。喵！猫叫突然闯进众人的耳朵。哎，怎么有两只猫过来了？是来讨吃的吗？不对。那只大猫嘴里怎么叼着一条鱼？凑近了，明里发现是下午遇到的那两只猫妈妈和猫腻子。两只猫来到他面前，他蹲下：“你们怎么来了？这条鱼是给我的吗？”喵，我和妈妈去船上蹲了好久，这是最最最大的一只鱼鱼了，没有比这更大的了。卧槽，是报恩猫猫！没看错的话，这条海鱼应该挺贵的，这一条在内陆市场上能卖大几百。明里没有直接接过，而是询问。把鱼给我了，你们还有吃的吗？他担心这两只猫把食物给他后要饿肚子。猫报恩能理解，但明理问的这么自然，不会真的觉得这两只猫能听懂他说话吧？谁还记得以前明理爆出来的料，说的就是他能够和动物沟通。当初他是打算拿这个来炒作吧？笑死了，就是说那鱼胡咖炒作能不能找点靠谱的东西？这种东西谁信啊？你信明理能和动物沟通，还是信我是秦始皇？嗯、呃。就是很普通的问吧，有时候我也会和我家猫对话，有些人挠不太多了。喵，没事的，我们还能再去船上要。妈妈脸皮厚，我长得可爱，叔叔姨们对我们很好的。猫妈真想给它一猫爪。明理收下海鱼后，高兴的撸了撸两只毛茸茸，双方在不舍的氛围中挥爪再见。众人，这只猫为什么会送条鱼给你啊？啊，能够确定是给你的吗？千万不要拿错呀！顾洛压下心中的震惊。担忧开口，怎么感觉顾若有时候说话怪怪的？我救了他孩子，他估计是想用鱼报答我。明理解释完大家的疑问后，又朝顾若笑嘻嘻。他都特意走到我面前，朝我喵喵叫了，还不是给我？难不成是给你的？他们又不是瞎子。读懂这句话潜台词的顾若咬了咬牙，心里气得不行，却还要扯出一个笑容。我不是这个意思，不好意思。是我的错，做错了事不要给我耳朵道歉，请用金钱来蒙蔽我的双眼。哈哈哈哈哈哈，学到了，明理太欺负人了吧？啊，难道不是顾洛自找的吗？沈清顾忽然看向明理，你喜欢猫，还可以吧？平常不太和人接触，倒是经常和动物接触。南越疑惑，为什么不喜欢和人接触？和畜生接触多了，就想接触点可爱的东西，很难理解吗？傻逼和毛茸茸。很难选吗？不过你这种被人众星捧月的世家大小姐不能理解也正常，毕竟能出现在你身边的傻逼屈指可数。南月摇头，虽然我身边没什么傻逼，但网上感觉挺多的。明理认同，这确实。每当自我厌弃的时候，就上网看看，这个时候就会发现，还是网上那群脑瘫更惹人讨厌。其他人虽然，但是说的也对。沈清顾用手机转了十五积分给明理，轻笑。谢谢今天的救急，好大只金毛，想入。明理脑子里闪过的念头，不用，都是朋友，互帮互助嘛。那我也还你吧。原本我还想着过两天积分多了再还来着，算了，不想付利息。南月也赚了十五积分过去，齐商齐灵，索性也赚了过去。收获榜实时,时更新，明理七十积分加一海鱼加零，五鸡加一小木屋，沈清顾十六积分加二馒头加一菜包加一小木屋，顾洛。十三五积分加二菜包加二鸡蛋加零五小木屋南月十一积分加三馒头麒麟儿九五积分加一馒头加零五小木屋齐商九积分加二馒头加一帐篷明强。
九积分加二馒头加一帐篷，男主五积分加零，五积加一小木屋，明里直接逆袭第一呀、啊！牛逼，笑死！还不是他靠作弊带了一百块钱进来，不然的话就凭他，饭都吃不到。其他综艺上这种行为也挺常见的，就连歌妹上一期都有这种行为，导演组也是默许的。当时大家还夸嘉宾机灵呢。怎么名利就是作弊了？有些人别太双标了，有些人怎么还护上名利这种神经病了？刘汉，什么名利作弊？节目组居然都没阻止吗？天哪，太不公平了吧！这还得了？今天他带一百块进综艺节目，明天他就能把地球给炸了？一定要报警，要请律师，要让法律来制裁他。顾洛，这又是怎么一回事啊？他猛地抓住沈清顾的手臂。什么意思？你们转他积分干什么？温润的男人慢条斯理的掀起眼皮，睨了他一眼。顾洛惊的下意识松开，眼神乱瞟。啊，不好意思，哥哥，我只是有点好奇。没事，沈清顾眉眼舒展，是他中午借钱给我们吃面。借钱？他哪里来的钱？这个嘛，男人狭长，眼眸微眯，含着笑，好像是屁股缝里变出来的。顾洛，不是，明里他有病吧？为了藏钱，屁股都用，不嫌脏啊？马德早知道他也用零幺六，实不相瞒，我都有点磕你们俩了。晚饭时间，营地出现了三种不同画风：一吃包子馒头的几名嘉宾，二吃盒饭套餐的工作人员，三吃小煎鸡烤鱼的啊，对峙男主明里和南月。男主明里，哎哎，南月舔着个碧脸蹭饭。明强原本也想舔个碧脸过去蹭饭，但这个想法成功被男主一个眼神扼杀。明里的烤鱼两面金黄。泛着油光与孜然辣椒的香味，你们就吃吧，一吃一个不吱声，香摔你。虽然他做不来什么高难度美食，但家常菜和烧烤这些还是不在话下。毕竟对于一个贫穷孤儿来说，做饭是基础技能。南越那本小姐就不客气了，她撕了条鱼肉放进嘴里，立马发出呼呼的声音。哎呀，好烫好烫，烫了就吐出来，傻逼吗你？男主睨他一眼，嗯，好刺。不吐，明里加了块小煎鸡。他原本对男主这种大少爷的厨艺不抱有任何希望，结果却意外的好吃。小煎鸡外焦里嫩，混在馒头里，简直就是华国自己的汉堡。你厨艺居然这么好，完全想不到，你想不到的多了去了。我哥从十二岁就开始学做饭了，他那个时候去参加了个夏令营，回来突然就吵吵着要学厨艺。要知道，他以前可是厨房都不进的人。最后，我爸妈专门找了好几个大师来教他做中餐、西餐、甜点这些，就是学了，但从来不做。他觉得做菜很麻烦，就很奇怪，突然说要学做菜，学了又不做。南越小声抱怨：“可以不用。”但不能不会是吧？明里看向男主，却发现后者在盯着他，含着一种小心翼翼却又充满期待的矛盾。两人视线在空中交汇，啪！火堆里发出噼里啪啦的气泡燃烧声，像被灼烧到一般。男人迅速低下了头。明里要是其他人，估计就不说话了。但明里显然不是其他人，他一向直球，你看我干嘛？男主就像触电般瞬间炸毛，谁看你了？那为啥对视的时候？你要低头，你丑到我不忍直视。我知道了，其实你心里是喜欢我的，但因为你得了癌症，不想我担心，所以故意说讨厌我，对吧？难道不是你主动看向我的吗？明丽，别发癫，看吧，喜欢我又要骂我，就是故意把我推远。你的用心良苦我都体会到了，承认吧，你喜欢我，承认吧，你得了癌症，相爱相杀是吧？实不相瞒，我都有点磕你们俩了，都挺癫的。你俩锁死吧！明里看向两耳不闻窗外事、认真吃鱼的南月，你哥什么时候喜欢我的？又是什么时候得的癌症？埋头吃东西的南月猛地抬头，双眼瞪大：“哥，你什么时候得的癌症？你怎么不告诉我？我懂了，你这些天经常对我，就是因为你得了癌症，不想让我伤心，所以故意让我讨厌你。”哥，呜呜，男主，南月想抱住他，却发现手指上都是油，只好一边舔手指一边呜呜。远处的馒头包子嘉宾组，他们更难过了。到底有多好吃啊？居然都把南越给香哭了。现在就是个非常混乱的局面。明理，傻逼男人，跟姐斗。男主，讨厌明理，讨厌明理，讨厌明理。南越，什么癌症？早期还是晚期？导演，他们不会打起来吧？嘉宾，到底有多香啊？观众。磕到了，磕到了！有种诸葛亮拳打鲁智深，林黛玉倒拔伏地魔，刘姥姥爱上白骨精的混乱与荒谬。导灭火器，眼见此，只好出来扑火。
，大家吃晚饭的同时进行读恶评的环节吧。”男主笑道：“导演，你是想把我们气得连饭都不吃了，然后给你省下食物吗？”导演好贴心，估计是怕我们吃撑了，准备给我们催吐呢。明里面带微笑，两人对视，气氛焦灼。男主反唇相讥：“不要我说一句。”你跟一句，我喜欢，我不喜欢，我管你喜不喜欢，真想把你嘴撕烂。别爱我没结果，除非三轮蹬过我。普信女，普通女人也拥有自信的权利。普妇女，普通女人也可以背负他人的期待。你理解能力有问题，表达了作者的思乡之情。傻逼，傻逼说谁？傻逼说你。哦、oh, ，是傻逼在说我呀。哈哈哈哈，你俩专门出我吵架综艺吧？唠嗑是边吵架。我一定看。目前男选手状态较差，不低风头正盛的新兴名选手，形势颇为严峻。不过男选手也是老对家了，不知道他是否能在后续的比赛中找回自己的状态呢？详情请见下回分享。明里怎么进的精神病院，变了这么多？他以前完全不是这样的呀。他不是之前就说了吗？在精神病院待久了，人确实精神多了。悄悄退出双 A 战场的鄙人南越戳了戳导演，导演。你快去灭火呀！导演抿唇，我怕火没灭掉，反而引火烧身。南越吃着馒头汉堡，但你是导演，你不骚，谁骚？导演能把嘴里的东西咽下去再说话吗？导演没去，但有人去了。别吵了，大家都是朋友，有什么事情好好说。顾洛刚扯出一抹笑容，就看见两人同时转头盯他，异口同声：“你滚！”明强蹙眉上前，还没开口，两人：“你也滚！”厚葬。最后。所有人的视线都落在导演这个五十岁的中年男人身上，眼神很明显。您都一只脚入土了，另一只也入入土又怎么了？入土先行体验版有什么问题吗？节目是你做的，人也是你请的，规定也是你定的，你不下地狱，谁下地狱？然而，在导演刚准备去劝停时，明南两人自己就停下来了，互相背对背，谁也不理谁。导演，天助我也！他笑着轻咳，好了。小插曲过去，我们进入下一个嘉宾读恶评环节。他将在手里拽了许久的卡片分发下去，明里接过，哟，这卡片都被拽出鱼尾纹来了。导演，还不是你俩刚刚突然互怼，给我紧张的，还好意思说。零幺七，你的妈，你的祖宗，我都闭口不提。八位嘉宾坐成一排，从顾洛开始读。只有我一个人觉得顾洛很白莲吗？看起来很温柔，实际上不知道背地里安的什么心。顾洛断断续续读完后，紧攥卡片，微低下头，默了好几秒后，才抬头看向镜头，释然一笑。每个人都有每个人的看法，这很正常。我做不到让所有人都喜欢，但只要有人喜欢支持我，我就满足了。零碎的掌声响起，最大声的当属明强。洛洛说的真好，我们做不到所有人都喜欢，你只需要去在意你喜欢的人就行了。比如我，话落，他朝女人自信一笑。顾洛，众人。啊，明强，这是什么意思？看上顾洛了，今晚炒菜就用他了。救命，爹位好重，他怎么这么喜欢给人当爹呀、啊？明强脸色微白，沉默半晌后才道：“我不喜欢给别人当爹，只是以过来人的身份想要帮助小李，毕竟他年龄小，什么也不懂。别不相信，如果你们在以后的日子里遇到了困难，有过来人帮忙建议，你们最好听话一点，实力掩饰什么叫爱说教。爹爱晚期。”下一位，齐莲看起来冷冰冰的，也不说话，一点综艺感都没有。请他做什么？无语。少女淡漠的脸上罕见的勾出一抹极淡的笑。好可惜，你讨厌我还得看我，你真惨，替你感到悲哀。哈哈哈，看不出来，齐莲嘴也挺毒的。齐商有病啊！上个节目臭着张脸给谁看啊？真觉得自己帅的人神共愤，别人都来舔你颜值是吧？俊美男人依旧面无表情，不好意思。我天生面瘫，你看不惯我就把自己眼睛戳下。难道齐商不是这档节目的花瓶吗？我就是来舔他眼的呀。该说不说，除了明强算普通，其他七个人都是娱乐圈的俊男美女，颜值在线，对眼睛确实好。尤其男主帅的像团伙，烧中了我的心。男主的帅是公认客观且肉眼可见的帅。但同时，也是一种让人觉得他像个渣男、普通人，根本把握不住的帅。男主前任估计都能凑几桌麻将了。沈顾清演戏是不错，但真没什么综艺感。回剧组蹲着吧，别出来捞快钱了。刘汉、沈清顾读完，依旧笑意盈盈，表情自始至终都没有任何细微变化。嗯，你说的对，但沈顾清和我沈清顾有什么关系？沈清顾关我什么事？沈顾清。
关我什么事？我就说华国文化博大精深吧。南越这种智商，居然是豪门继承人，豪门精英教育培养出来的孩子，不应该都是高智商、高情商吗？他不会是抱来的吧？还有，一口一个本小姐，真的。哎，梦回大清，南越摇头晃脑。谁叫本小姐命好，投了个好胎呢？本小姐吃穿不愁，无忧无虑，爸妈还宠本小姐，生性活泼开朗，不像你阴沟里的酸鸡。你讨厌本小姐说本小姐吗？怎么说呢？嗯，本小姐就是，嗯，确实本小姐，嗯，对，本小姐确实爱说本小姐，但本小姐觉得爱说本小姐很正常吧？你不爱听，把耳朵封了，就听不到本小姐说本小姐了，感觉她是故意的。南越还行吧，毕竟她确实有这个公主命啊。这种程度也能接受，男主好没礼貌，这是可以说的吗？谁都看不起的样子，拽得跟二五八万似的，有几个臭钱了不起了？能不能让他滚啊？真看不惯。男人嘴角一咧，脱口而出：“滚，傻逼，你炸了！”屁话连天，阴暗里的蛆，几乎臭不可闻，真把自己当人看，只敢网上重拳出击，线下一个屁都不敢放，借你两个胆量你都不敢，嘴臭，中间忘了。享受男选手这个赛季稳定发挥，甚至还是从一个字对到十个字的排列组合，他真的，我哭死。轮到明里了，他翻开卡片，发现有好几条评论。他看向导演：“你恶评最多，给你多选了几条。”导演精选是吧？一个精神病在网上像个小丑一样到处蹦跶，还有人捧场。那鱼完了，年轻人完了，国家也完了。明里双眼瞪大啊！我已经到了能影响国运的程度吗？这样吧，你和其他人说说，别拜神仙了，弄个明里庙把我给供着，然后所有人来拜我，拜了我能国运昌盛。明里怎么一言不合就到处对人，到处传播一些消极负面的东西？一个公众人物就不能积极向上一点？他冷哼，什么叫我一言不合就对人？我这么沉默寡言的人，只对活该之人，不对无关之人。我很讲理的，但凡你对我礼貌点。你的妈！你的祖宗，我都闭口不提。但积极向上不了，因为我没有沉默寡言。希望下次秒懂的是数学、物理、化学、英语。姐妹，你这偏科偏的有点多啊。风是风，但我不觉得是负面消极的东西，因为我也是那样想的。微笑问：明理怎么传播消极负面的东西了？答：他把普通人的真实心声说了出来。呦呦呦，这不是明理吗？怎么一复出就上大热综艺了？这又是爬了哪个金主的床拿到的资源啊？这么喜欢卖，当什么明星啊？不如去当小姐，说不定还能成为头牌。卧槽，好歹毒的恶评，没凭没据就造黄谣的都是傻逼，怎么没凭没据了？之前不是有他深夜敲导演房门的视频吗？人都进房间了，还有人洗。看过那个视频，感觉只是当时铺天盖地的黑料，大家被水军带节奏。情绪上头，很容易不过脑子，盲目相信一些东西。冷静下来，发现那个视频说明不了什么。他当时三线开外，怎么可能热搜前排全是他的瓜？哪有这么高的流量和自然热度？也不知道是得罪谁了。明理读完这条恶评后，无论是导演还是其他嘉宾，都面带惊色。导演，到底谁选的这种恶评出来这么歹毒？嘉宾，导演居然选这种恶评出来。这么歹毒！零幺八，祝你出门撞大运！眉头聚拢似山的男主侧眸看向一言不发的明理，嘴唇翕动。谁料明理突然大笑，实在找不出黑我的地方了，就只能造些莫须有的黄谣了。这种恶评其实是最 low 攻击性最低的，因为它是虚假的，读出来只觉得好笑。有的人上网总喜欢批判点什么，但奈何没文化没脑子，憋了半天就只是使劲拉了拖大的。虽然臭不可闻。但除非你亲自抓起来砸我身上，不然对我没有任何攻击性。建议去杠精学院进修一下你的攻击水平，别给我的黑粉丢脸。在这里说一声，没什么攻击性的，别黑我。段位太低，有点不配。男主，众人洒脱的我有点佩服了姐。我是明理以前粉丝，他是真的变了。以前他性格挺安静的，也不喜欢说话，和现在这种性格完全不一样。他看向镜头。可能大家会疑惑，我的性格为什么会发生这么大的变化，就像换了个人。对，你们猜的没错，我重生了。上一世我不堪重负，我的丈夫居然出轨，和我妹妹在一起了，而我也因此流产，悲痛欲绝而亡。这一世，手握剧本的我要手刃渣男贱女，拿回属于我的一切。众人，这么离谱的东西，到底是谁在猜呀？我重生了，中间忘了，后面忘了，我就说他怎么性格大变，原来是重生啊。这就说得通了，原来你是重生的。
。好巧，我是穿书的，我不一样，我是携带系统来的。任务就是摸遍这个世界所有188帅男的八块腹肌，才能回到原世界。大家帮帮我！诡计多端，指指点点，哈哈，开个玩笑。其实是我在精神病院里认真思考过了，属于龙场悟道。人生就两万多天，永远也不知道意外和明天哪个先来临，能过一天是一天。所以好好做自己吧，做喜欢的自己才是最重要的。至于其他人的看法和评价，我不知道，不关心，没兴趣。不想听，离开我的互联网世界，滚出我的三次元生活，看什么看？说的就是你，祝你出门撞大运，谢谢。你这大运是路上跑的那种吗？其他人的想法关我屁事，我的人生我才是主角，疯就对了。<笑>我也想好好的，但是你们逼我的，是社会逼我的，是世界逼我的。哈哈，看我一拳打爆这个逼世界，左勾拳，上勾拳，你尽管去打爆世界。所有的劳我替你做，爱心打爆世界联盟二，打爆世界联盟三。最后的环节是投票，票数最多的那人会得到四分之一宝藏线索，而集齐所有线索找到宝藏就能得到一百万的奖金。这也是第二季节目的一个新看点。关于钱，大家总是关心的，无他，中华传统美德，尊老爱幼罢了，你说是吧？前辈，明理自然是投给了自己。男人可以拱手让人。但钱不行，因为钱是他的命根子。男人有他们的命根子，我们女人也要有自己的命根子。然而，投票结束后，明理看向手机里显示的二票两字，陷入沉思：怎么多了一个命根子？明理数学小课堂开课了。首先，众所周知，二减一等于一是什么？你不知道？没事，玩去吧。也就是说，另一个人也给他投了票，但这个人不可能是明强和顾洛，齐家兄妹和沈清顾应该也不是。那就是男家兄妹，男主，算了吧，那个大傻逼，那就是南越。明理扭头，你投我了。南越微愣，我投的自己啊。虽然一百万对本小姐来说也不是很多，但我拿不到，别人也别想拿到。明理竖起大拇指，很正确的想法。嘿嘿，不是南越，那总不能是男主吧？喂，你投我了。男人头都没转，现在已经有人进化到睁着眼就能做白日梦了。虽名字未提。但对象明确，都心知肚明。明里妈撒下巴，不是这两人，还有谁？总不能是沈清顾吧？两人也没什么交集呀、啊，他也不是什么老好人。明强更不可能，他没让他给他投票，都算万幸了。顾洛，一个莫名其妙总想压他一头的白莲花，不可能投他。麒麟啊，也不是，这妹妹看起来可不太喜欢他。齐商，话都没说两句，更不可能了。所以。到底是谁呀、啊？导演可以看其他人的票数吗？不可以。那可以知道是谁给自己投票吗？不可以。那你今晚可以睡觉吗？不可以。那你别睡了。明理鼓动，大家都听到了呀。导演说他今晚不睡了呀。导演睡了就是狗。众人赞同附和。导演睡了就是狗。后知后觉的导演迟早把明理给杀了。真的想要悄悄磨刀，凶狠一笑，趁他睡觉，刀光一闪，批次乱飙，唢呐升起，入土为安，喝孟婆汤，转生当猪。只能说导演不愧是导演，短短几个瞬间，明理的去世、后世以及下一世，全都安排好了。明理看懂了导演的眼神，笑道：“桥豆麻袋，停止幻想。这里虽然偏僻，但不是法外之地。你可以当狂徒张三，但你终将被绳之以法。”天网恢恢。疏而不漏，故意杀人，处以死刑。导演，瞧你说的是什么话？只不过是悄悄磨刀，和蔼一笑，趁他睡觉，刀光一闪，宰鸡杀鱼，鸡汤鱼汤，补补身体，你的健康使我心安。实不相瞒，他属王八，能伸能缩，龟壳保命。零幺九总有人要当废物，为什么不能是我？明理冥思苦想了足足三秒，都没猜到这一票是谁投给他的。最后，他归结于自己的个人魅力太大。实在惹人喜欢，呵呵，不说是吧？小心喽，别被他抓到。为了起到保密性，线索并不会当天给，而是在第四天投完票当晚一次性发放。收拾洗漱完后，大家各自进入自己的住宿区。明理拿块毛巾将屋内摄像头挡住。尔康，尔康，天哪，我怎么看不见了？紫薇，我在。你瞎了？你是个大瞎子。大家听个响就行了，多的就别看了。明理出去一趟。回来后多了个手机，刚洗完澡出来的南月，你找节目组换手机了？嗯，花了十几分，能玩两个小时。南月眼含羡慕，我也想玩，可惜我只剩下十亿积分了。
，明天还要吃早饭，你去找导演拿手机吧。明天早饭我请你，这不好吧？南月撅嘴，今天晚饭吃你的，明天早上又要吃你的，那本小姐不成废物了？虽然本小姐每天只想吃喝玩乐，做自己爱做的事，但因为我的家庭环境，导致大多数人对我的期待很高。不仅是我，我大哥二哥都是。我们从一出生就被人盯着，一点小事就会被放大。一旦做不好，就会被人嘲讽奚落，让人失望，在背后指指点点。你在乎的人会因为你吃喝玩乐指责你毫无成就吗？南月思考后摇头，不会，那不就得了？你在乎的人都支持你，你又有吃喝玩乐的资本，你在担心什么？谁说人一定要干出一番大事的？一定要有成就的人才配当人吗？没有成就的普通人不活了吗？不同的人有不同的活法，只要你喜欢。你就是找个地方种田度过一生都没问题。这个世界总要有人去卖淀粉肠，总要有人去开小火车，也总要有人当废物。那为什么不能是我？为什么不能是你？况且我们这种遵纪守法的人，怎么能算废物？普通人也在为国家纳税，为国家促进消费，为国家贡献出自己的一份力。虽然高精尖人才是国之重器，但千千万万个我们才是国之基础。修房子都要好好打地基呢，懂了？我不是废物，我是国之基础。明爱卿言之有理，赏黄金万两。精英教育下的南越第一次听到这种想法，他有点好奇。那你不会有压力吗？有啊，不管是什么活法，走哪条路，都会有拥有压力的，这是人生逃不掉的东西。那有了压力之后，你怎么做的？转化成动力，被推着往前走。明理眼神悠悠。压力不会转变为我前进的动力，只会转变为我发疯的病例。压力大了我就发疯，发到压力消失为止，一直不消失我就一直发，看谁先崩溃。我和压力只能存一。南越，精神病院出来的都这样吗？我都是抱着反正死不了，死了就算了这种人生理念度过每一天的。对于一个从小就被抛弃，在福利院长大。压根不知道爸妈是谁，也没什么亲戚朋友的名利来说，活一天赚一天。毕竟，无论选择哪条路过日子，其实都和穿衣服一样，摩擦久了都会起球。什么球？死了算球。毕竟他死了也没什么牵挂。不对，还是有的。他还没有和188八块腹肌的温柔男妈妈、眼镜人夫男、高冷禁欲哥、纯情大奶狗、傲娇小狼狗、斯文败类男谈过恋爱。这里之所以是。而不是斜杠，是因为他每个都喜欢，每个都想拥有。人生两万多天，每个帅哥都谈几天又怎么了？纯爱战神和家人们，这些我是真喜欢，并不矛盾。很奇怪，但感觉没问题。我宣布，以后明理就是我的嘴替，我的话你来说。好了，不说了，我蹲坑了。明理看着充满电的手机，心满意足地走进厕所。南月想到什么？惊诧，你该不会一直憋着在等手机充电吧？你真聪明，你上厕所带手机干嘛？你不带？你知不知道满电手机配蹲坑，并且排便通畅不便秘，是一件多么幸福的事？南月愣住，那你排便通畅吗？明理抿唇，最近不怎么通畅，但是没关系，今天我就要让屁股知道到底谁才是身体的主人。半小时后，明理扶着墙出来，被麻得龇牙咧嘴。他暂时还是主人。南月洗漱后，两人在床上安静地玩着手机。明理打开微信，发现几分钟前有个备注叫“火火”的人给自己发了消息。他想起这个人应该是原主的一个大粉，从原主入圈后便一直支持他。就算当初原主黑料满天飞后，也不离不弃，算原主少有的朋友。只是原主抑郁住院后，就把微信删除断网了。两人断联了大半年，在明理出院后，才又把微信下了回来。火火，今天录节目怎么样？有遇到什么困难吗？绝顶聪明女士，还可以，大家都挺好的，除了男主有点傻逼以外。火火，他还好吧？火火，我的意思是，看直播感觉他没有网上说的那么讨厌你。绝顶聪明女士，可能之前讨厌我是因为听信谣言，今天见到我真人之后，被我的人格魅力征服了个笑。火火。绝顶聪明女士，宝贝，你像只在排卵的青蛙。对方隔了好几分钟才回复。火火，怎么叫宝贝？绝顶聪明女士，显得亲切。火火，你对其他人也这么叫？绝顶聪明女士，目前只对你这么叫，因为他还没来得及接触其他人。等以后日子长了，接触的人多了，他的宝贝自然就多了。对方没有立即回消息。此时，隔壁传来轻微响声。明理，隔壁是谁？南月。我哥他在干嘛？好像在捶床，怎么对床这么恶毒？不知道
，人心叵测。好在隔壁的捶床声只短暂性的持续了几秒钟，两分钟后，明里收到了火火的消息。火火，几位嘉宾里，你最喜欢和谁待在一起呀、啊？绝顶聪明女士，南越吧，毕竟她现在就在我床上。火火，绝顶聪明女士，怎么了？火火，没什么，早点休息吧，明天还要录节目。加油，绝顶聪明女士，晚安，火火，晚安。几分钟后，南月突然收到了自家哥哥的一条微信：“竹，明天自己睡。二十一岁清纯小妈，怎么啦？没什么，我哥发个小癫，连爱你了。”时间一到，两人把手机上交给节目组后，关灯睡觉。十分钟后，南月睁眼：“我睡不着，我也没睡。你在数羊吗？不，在数我过去人生中无数个尴尬瞬间。”并复盘我哪次架没吵好，下次应该怎么吵。同时在想今晚给自己安排个什么身份设定和剧情。零二零一谢千里的菊花。第二天一早，明里被早上六点半的闹钟闹醒，他看了眼身旁，已经没人了。不是，你们有钱人起这么早？他困得简直想死，得了晚睡的臭毛病，却没有晚起的富贵命。乾坤未定，你我皆是黑马。闹钟一响，你我皆是牛马。牛马。上钟，他洗漱完出小木屋时，发现男竹、南月、沈清顾三人绕着营地在跑步，而且看样子已经跑了有点时间了。明里起得早，还晨跑，让他这个跑八百米就能心脏骤停的人情何以堪？难道小说里霸总每天五六点就起床锻炼工作是真的？真受不了！比起他们，我的人生实在是太枯燥、太颓废、太一成不变了。我要做出改变，我要努力。明里醒悟大叫。他能醒悟，真不容易。所以说，一个集体里带头作用真的很重要。人是会被环境影响的。你在一个好的环境，你自己也会慢慢变好；你在一个差的环境，自己也会慢慢松懈，甚至堕落。有种看到自己孩子突然长大懂事的欣慰感，流泪。喊完下一秒，明里努力把躺椅搬到空地上，然后努力一躺，再努力把帽子盖在脸上，最后努力开始睡回笼觉。睡姿则从常用的右侧卧。变成了全新的左侧卧，一动不动，不知道是睡着了还是一定是睡着了。观众懂了，明里的努力等于明明醒了，但还要努力继续入睡。明里的改变等于右侧卧变成左侧卧。照这么说，过去十分钟我改变了五六次，难怪算命的说我是个性格多变的女人。这个改变是不是有点太容易了点？其实是不容易的。对于长期使用一个睡姿已经成为习惯的人来说，突然换一个新睡姿入睡是一件非常困难的挑战。懂则懂，他们只是在晨跑，可他却为了改变自我，放弃了一个长期睡姿，去挑战了一个新睡姿啊！其中需要克服的困难和付出的努力，一般人是想象不到的。跑完步回来的男竹三人和洗漱完刚出来的齐商四人，便看到营地中央。躺尸一般的明里，众人明墙皱眉，光天化日之下，一个女孩子佳佳的躺在这里，像什么话？其他人，男主，光天化日之下，你个男的居然还出来见人，这像什么话？还不赶紧回你的猪笼待着？旁边的齐商闻言蹙眉，明墙住帐篷，他也住帐篷。男主骂明墙住猪笼，那他？麒麟声音淡淡，他说的猪笼是进猪笼的猪笼，不是指帐篷是猪笼。齐商眉眼舒展。恢复高冷面瘫脸，没骂他就行，笑死！齐商其实是个傻白冷吧？明强被人训斥后，下意识想要还嘴，毕竟从前还没有人敢对他这么说话，只是嘴巴张开的同时，脑子也反应过来男主的身份。话锋一改，我只是担心小李出事，他心这么大，在这里睡着了，万一……他这话一出，周围拍摄的摄像师和营地其他工作人员，明强什么脑子？这话说的好像节目组有坏人一样，其实不说话可以闭嘴的，大概是没睡熟。明里在说话声中转醒过来，眼睛一睁，便看到所有人都围在自己身旁，让他有种自己生了大病，刚被抢救过来，然后在病床上转醒的既视感。他脱口而出：“我没死。”众人知道你没死，没人说你死。明里兑换了一份全麦面包和三瓶水，面包有九片，他给南月分了两片半。又给自己留了两片半，把剩下四片河水递向男主，干嘛？给你呀、啊，给我干嘛？吃啊，不然给你擦脸还是当鞋垫？为什么给我？虽然我觉得你很傻逼，但你昨天请了我吃晚饭住房子，我请你吃个早饭很正常吧？男主总共三十五积分，两个小木屋就花了三十积分，他身上最多只剩下五积分了。呵，明强来到明里身边。
。如狼似虎地盯着那几片面包和水。小李，现在天气热，你这面包吃不完，容易放坏。刚好哥哥还没吃早饭，不如哥哥帮你解决吧。说着。就要从他手中夺过，然而另一只手速度更快，男竹就像被猎狗夺食的猛虎，轻蔑高傲地瞥向明强。此时，明里完全没关注两人之间的争斗，注意力都集中在了头顶。电线杆上的两只挨在一起的鸟也在叽叽喳喳。左边，亲爱的，我有感觉了，你呢？右边，我也有感觉了。左边，你先拉，我好爱他。右边，不吗？你先拉，他好爱我。左边。那就让我们一起轰轰烈烈、潇潇洒洒的拉吧！明里第一瞬间拉什么？反应过来的他快速避开，顺便叫上旁边的人让开，快躲开！他们要拉了！明强微愣，下一秒，两坨鸟粪呼在了他的脸上和手上。感受到异物的他，下意识挥手，精准的抹到了路过的顾落裙子上。啪的一下，很迅速。明强啊啊，这是什么？顾落。啊啊！这是什么？感觉像鸟粪。突然庆幸我的手机闻不到味道。明丽都说了，快躲开嘛！两人快速冲到厕所清洗。等等，明丽是怎么知道那两只鸟要拉的？可能他看到了吧？啊，你是说他在好几米外就看到了那两只鸟刚刚扩开，准备一泻千里的菊花？这么好的视力，救命！刚刚扩开是什么鬼？星号哦的瞬间，很难理解吗？零二幺松鼠的事。怎么能叫偷呢？有了昨天的教训，简单垫了点肚子后，众人决定今天上午先进山去抓家禽，或者摘点野果蘑菇。一只鸡或鸭子够一人吃一天了。明理想了想，索性也跟了上去。毕竟不是天天都能有猫掉井里让它去救，他们在报恩的。满足基本温饱后，再摆烂的叫咸鱼，躺着什么也不干的那叫死鱼。众人入山走了十几分钟，别说鸡了，鸡毛都没见着。男竹。你昨天大概走了多久？在哪片区域找到的鸡？沈清顾问道。半个小时。那我们再往里走走吧。看来节目组是不想让我们轻松抓到这些家禽啊。十几分钟后，一行人在一棵参天大树前停了下来。顾洛提议，要不我们先休息一下吧。现在三十多度的天气，走了半个小时的山路，大家多多少少都出了点汗。便点头同意。众人头顶这棵二十米高的大树，树冠极大，绿叶间点缀着簇簇红果。树枝上停着不少鸟儿休憩纷飞，时不时传来几声啼叫。夏日阳光透过层层树叶洒下，留下一束束布满浮尘的光束。沈清顾，方树无人花自落，春山一路鸟空啼。明理，说到用时方恨少，好多果子，好多鸟。众人，上一秒诗情画意，下一秒拉回现实，实不相瞒。明理言我，至少明理还有一句“书到用时方恨少”，而我只会卧槽，真他妈好看。微笑，南月，好有意境，就像空气中的灰尘在尽情跳舞。南竹是光束通过胶体形成的散射现象，照射在雀科鸟类和三科植物上。众人，这位更是重量级。休息完后，明理和其他人打了个招呼，独自离开。你真的要一个人走啊？万一出事了怎么办？南月有些担心。是啊。这片山再往里面走，就是未开发地带，说不定有野生动物呢。这里应该有梅花鹿、野猪、黑熊等等。之前有过野猪和梅花鹿下山到镇上的新闻，就是不如跟我们一起走，也好有个照应。万一遇到什么野猪、黑熊，你跑都跑不过。明理无所谓，挥手，没事，我不用跑过野猪、黑熊，我跑得过摄影师就行。众人，摄影师，摄影师，好好好，这么玩是吧？阎王，连夜掉到榜二了。你们有什么头绪吗？开玩笑，放心吧，我就在外围转转，不会有事的。如果真有事，那我剩下的积分和调料全都送给南月，我账户里的钱全部捐给贫苦山区儿童。如果尸体完好，也帮我捐了吧。众人遗嘱这就立好了。南月感动的不行，双手合十，虔诚祈祷，随后看向明理：“我刚刚向老天爷祈祷了，谢谢，他会保佑你死的时候留个全尸。你心这么善。”会有恶报的。走了十几分钟，明理在头顶听到窸窸窣窣的声音。他抬头，一只松鼠扬着毛茸茸的大尾巴，围着一棵带有树洞的树转来转去。我的坚果呢？我记得明明在这里啊，怎么不见了？明理凑过去，轻声道：“你好，两脚兽。”松鼠立马窜到树上去，警惕地盯着明理：“你在找坚果吗？储存的食物不见了。”松鼠歪着脑袋。似乎在好奇为什么自己能听懂这个两脚兽的话
啊，明里没问错吧？现在不是夏季吗？松鼠在秋季才储存过冬粮吧？而且很多坚果现在也没成熟啊。之前还觉得它有点意思，结果问出这么个白痴问题，突然有点下头了。内鱼酒漏鱼是这样的，大概是感受到明里没有恶意，松鼠滋滋呀呀的比划着。支队队，我的蝈蝈不见了。我明明记得藏在这里的，现在不是夏季吗？你现在就开始储存食物了。只是我比他们都先存，到时候我就可以悠闲自在的看着他们存了。他轻笑，但现在很多干果不是都没有成熟吗？你怎么存啊？这不是树上的果子，是两脚兽送给我的坚果，我才不会说是我从两脚兽们那里偷来的呢。松鼠的事怎么能叫偷呢？明里还是个松鼠大盗，明里在干嘛？和松鼠对话啊，杰。有点演过了吧？万一他真的能和动物对话呢？别万一了，十万一、百万一都没可能啊！那我帮你找找吧。你确定在这附近吗？松鼠点头如捣蒜。之前几天我来看的时候还在的，今天就不见了，肯定是被谁偷走了。可恶的小偷！要是让我抓住了，要他好看！哼哼。小松鼠捏紧爪子，在空中用力的挥了挥，明里看着这小爪子和挠痒痒似的力度，这怕是要不了对方好看。只能要对方好笑。他和松鼠一起把附近能藏东西的地方都搜了个遍，一无所获。明里只好把注意力落到森林里其他动物身上。好舒服的太阳，好饿，好饿。如何让小美为我着迷？好大坨屎，好喜欢。裹起来。大墙怎么突然多了那么多坚果？真奇怪。随着某道新生，明里的视线落在前方不远处的一只刚飞来的啄木鸟上。你好，啄木鸟吓了一跳。卧槽！会说鸟语的两脚兽，你有见过很多坚果吗？明里边说边比划着，啄木鸟摇头，没见过，没见过。什么坚果？我不知道。难不成大强的坚果是偷面前这只两脚兽的？不行，我得赶紧告诉大强。明里一脸气馁。好吧，明里怎么又对着啄木鸟说话了？啄木鸟还摇头了，是在回应他？是我疯了，还是他疯了？一看就知道是装样子。都是为了力能和动物说话的人设罢了。之前拿这个炒作，现在又用这个炒作，他还不死心啊？真没必要。他立个精神病人设都比现在这个好啊！毕竟大家又不是傻子无语。等啄木鸟飞走后，明里便拍了下垂头丧气的松鼠，往他的方向快速跟去。松鼠，哎，这咋的了？那只鸟知道坚果在哪？现在是夏季，林子里基本上不可能有干果。而且他刚刚也说了是这两天，他立马跟上。然而双脚和四爪都难抵一双翅膀。七八分钟后，啄木鸟彻底消失在视线中。松鼠知不见了。022， 这不牛逼松鼠吗？直播间众人的眼里，明里遇松鼠问话说松鼠的坚果不见了，帮松鼠找坚果没找到，遇到啄木鸟问了两句话，跟着啄木鸟跑，啄木鸟消失。无论是哪个环节。看起来都有些荒谬到离谱，像是他在自编自演。然而，就是这种无厘头的荒谬行为，吸引了不少其他直播间的观众来看。这姐之前在马戏团干过，戏这么多，所以现在是个什么情况？跟啄木鸟跟丢了。下一步呢？别慌，明导环在想下一步怎么编更吸引眼球，给他一点时间，快编出来了。哈哈，这届网友是会说话的。明里在原地停了约莫半分钟，最后往右前方快步跑。这边松鼠跟上，几分钟后，明里在一棵大树旁停下，抬头向上望去，一只啄木鸟停在树干上叽叽喳喳，旁边的树洞里露出大尾巴来，摇摇晃晃的，像是在忙着什么。啪嗒，一颗杏仁掉了下来，紧接着就是快要连成线的瓜子。松鼠，明里感叹，这瓜子串起来都够他跳绳了。他立即就明白是怎么一回事了，三两下就冲到树上去找那只松鼠。朝他撅起来的大胯捏了一把，另一只松鼠吓得一慌，还没来得及塞进树洞里的坚果全都暴露出来，还是用塑料袋装的那种。两只松鼠互相推搡，旁边的啄木鸟焦急地转圈圈，伸开翅膀想要劝阻，却被推开。然而直播间观众已经看呆了。等等，按道理说不是这么个发展啊啊！他没在演啊！这两只松鼠真打起来了，那些坚果也是真的，那只啄木鸟也是真的。等等。既然他不是小丑，那谁是？我是藏狐脸。他们三个在讲什么呀？让我也知道知道啊！明丽，你快翻译出来，不管你是真的还是编的，我都认为你能和动物交流。明丽看不到弹幕，但福至心灵，好心为大家翻译。强子，我的坚果是你偷的，你说
，你快说话，别躲在洞里不出声。什么坚果？这明明就是我捡来的，是大自然的馈赠。怎么是你的？放你奶奶的大臭屁！这明明就是我的，我在袋子上尿了尿，上面有我的味道。你居然在袋子上尿尿！呦呦呦呦！你还说不是偷的我的？你呦什么？此时啄木鸟插进来，你们别吵了，别吵了。然而内心，嘿嘿，别光吵啊，打起来，打起来！两只松鼠异口同声，滚！你还想包庇它？要不是你，我也不会被发现。你真搞笑！就算是你的，那我也没偷，它就放在那里。我看见了，怎么不能拿？你不想被拿，你就藏好呗，放你爷爷的螺旋屁！我藏树洞里好好的，你捡东西都捡到别人家里了，那是你家，明明就是无主的树洞。再说了，你当我不知道你是下山去两脚兽那里偷来的？你都偷的，我为什么偷不的？再说了，我松大强的事能叫偷？松哥有些心虚，就算是我去人类那里偷的，那也是我偷的，我偷的就是我的。大强冷哼。就算是我从你这里偷的，那也是我偷的，我偷的就是我的。你真不要脸，你更不要脸！两只松鼠扭打在一起，争夺着那袋坚果，明里上去劝架：“别打了，别打了，我得不到，你也别想得到。”呵呵，那你也别想得到。下一秒，树下的明里只觉得什么东西朝自己方向飞来，他看清后快速闪开，身后的摄像师下意识伸手去接一袋坚果。摄影师，等等。刚刚明里翻译是不是说那种松鼠在袋子上尿了尿的？好像是。那这袋子闻到了什么气味的摄影师大哥，下意识拿起袋子，凑在鼻子面前一闻，脸色瞬间谱出了一首歌：黑的、白的、红的、黄的、紫的、绿的、蓝的、灰的。大哥的速度实在是太快了，明里的“别闻”两个字才说到 B。下一秒。一袋足以引起两只松鼠大战的宝贵坚果，就一个抛物线被扔了出去。明里，好标准的抛物线，阿基米德来了都要竖个大拇指。他好奇什么味道？摄影师发酵的尿骚味。他理解，毕竟高温天还捂着不通风，人都能臭，别说上面还有尿。摄影师，上面真的有尿啊！不然你以为我刚刚是在瞎编？他确实这么以为的，不然刚刚也不会去接了。明里无奈摊手，看吧。不听明里言，闻尿在眼前。等等，不是编的呀，我刚刚当乐子一样看来着。我还觉得明里编的挺有意思的，真翻译呀、啊，假的吧？感觉是装的，毕竟我们又看不到摄影大哥，估计联合起来做节目效果呢。他仰头，喂，坚果不要了。松哥在打架过程中抽空扭头看向明里，送你了，就当报。他还没说完，脑袋就被松大强压在屁股底下，后者看向明里，直这坚果是我的。要送也是我来送，给你了，拿着坚果走吧。我得不到，他也别想得到。明里，好意我心领了，但坚果你还是拿回去吧。几分钟后，松大强不敌松哥，败下阵来。松哥又朝他大胯捏了好几把，好一番羞辱过后，才跳到明里身旁。知你怎么不要坚果？不用，你这么喜欢，我也不好夺鼠所爱。知你是嫌弃上面有我的味道吧？心知肚明的事，没必要说出来。众人竟然在一只松鼠的脸上看到了一抹羞涩。知你跟我来。松哥抱起那包充满了迷人香味的坚果，蹦蹦哒哒的离开这里。明里跟上，一人一鼠来到一棵大树面前。松哥爬上去，两三分钟后，他艰难地抱着一大包坚果跳下来，支给你。愣了下，又补一句：知这个没尿。明里还是没接。松哥，知这个真没有，放我自己家里的。怎么可能尿尿？你偷来的，我拿了也不好。松哥急了，知这包不是我偷的，这包是我在两脚兽面前卖萌，他们给的，我一点一点攒下来的。偷来的是尿尿的这包。明里怎么还身兼数职呢？他接过后，好心劝诫，收手吧，别再偷了，被发现容易被打死。松哥双爪叉腰，尾巴扬得老高，一副老子可不是好惹的模样。之嘿，我们牛耳松鼠是国家一级保护动物，伤害我是要坐牢的。再说了，谁想得到一只野生松鼠会去两脚兽那里偷坚果？他们只会以为是老鼠偷的。明里三分无语，三分懵逼，四分震惊到好似在排卵。这哪里是牛耳松鼠啊？这不牛逼松鼠吗？ 0 2 3好吃到剁，只有只有捏。在明里和松鼠离开半晌后，直播间的观众都还处在一种啊的状态里。来晚了。有人分析一下，刚刚到底是怎么回事吗？怎么那两只松鼠突然就打起来了？怎么又突然不打了？那种松鼠怎么又突然送了包坚果给明呢？我捋捋，这事是这样的：明里遇到了一只松鼠
，询问之间发现松鼠藏在那个树洞里的坚果不见了，明里帮他找，所以一人一鼠才在林子里翻了十几分钟，然后遇到一只啄木鸟，明里问了句坚果，啄木鸟摇头飞走，明里突然拉着松鼠跟了上去，跟丢之后。不知道明里用什么办法又找到了那只啄木鸟，刚好遇到了那只偷坚果的松鼠，两只松鼠就这么打起来了。同时，明里向大家翻译两只松鼠对骂的话，提到这包坚果是沾了尿的。之后，松鼠把那包坚果扔下来，被摄影师接住闻了一下，有尿骚味，刚好对应明里之前说的话。打赢的那只松鼠应该是打算把那包坚果送给明里作为报酬，但明里没要。松鼠可能知道它是嫌弃味道。所以带他去找了另一包没尿的坚果，懂了。但这件事的顺利发展，不是应该建立在明里能够和松鼠啄木鸟沟通的情况下吗？估计是靠感觉和肢体语言。一两次说肢体语言不错，但这么一连串的事，怎么可能全靠肢体语言？他又不是什么动物学家。再说了，那个尿，如果明里不是真能听懂两只松鼠在吵什么，怎么可能在没闻过坚果的情况下，知道上面被松鼠撒过？其他都可以猜。但这个是猜不了的呀。如果真的有尿，明里离得比较近，嗅觉灵敏，比后面的摄影师更先闻到。如果没有尿，摄影师的反应是剧本，为的就是搞节目噱头，吸引流量，以及为明里立个逆天人设。反正还有明星立什么女神人设呢？无论是哪个选项，都可以说通。我也倾向于要么是立人设，要么明里离得近闻到了。至于其他的行为，可以通过动物肢体语言以及人为的刻意引导来完成。再说，牛耳松鼠智商和六七岁小孩差不多，别把人家动物想那么笨。明里边走边捧着装满了巴旦木、开心果、瓜子、花生、腰果、核桃仁等干果的袋子吃了起来。他还抓了一把递给摄影师，后者面露警惕：“这个没味道，来路透明，谢谢，不用，跟着我到处跑来跑去，你也辛苦了。”摄影大哥微一动容。接过坚果，谢谢，不用，只需要等会儿遇到什么黑熊的时候，你跑慢点就行。合着这不是辛苦费，是卖命钱是吧？吃吧，好吃的嘞，一吃一个不吱声。这可是松哥上半年时不时下山去人类面前卖萌打工赚来的，吃起来比寻常坚果都多了丝，先苦后甜，只有甜。大哥默然，当然不吱声。死了怎么吱？说着说着，前方成人高的灌木丛突然抖动起来。发出窸窸窣窣的声音，明里，摄影大哥，卧槽，不会真被他说中了吧？不会吧？这里还是森林外围吧？黑熊一般不会出来这么远，跑啊！还在这里待着干什么？啊！急死我了，好饿，快要饿死了！谁来救救你，陆爷？给陆爷一口吃的，命都给你！摄影大哥有点担心，他朝明里使眼色，小声道：“趁对方还没出来，我们赶紧跑吧。”不用，不是熊。啊，那是什么？话落，索索声响起，一只鹿头蓦地从灌木丛后钻了出来。大哥，梅花鹿，吓死我了！我以为熊呢，拍心脏。咦，两脚兽，好久没看到两脚兽了。上次看到还是在上次。咦，你有吃的吗？明里递了把刚剥开的杏仁伸了过去，梅花鹿眼睛一亮，哒哒踏着蹄子就凑上来，伸出舌头将杏仁卷进嘴巴，嘎嘣嘎嘣。咦，好吃。还要明里又包了一把，咦，好吃，还要第三把，咦，还要还要。明里摊开双手，没了。梅花鹿歪着脑袋，水润的眸子盯着他。咦，两脚兽，你叫什么名字？学雷锋做好事，不问出处，不问姓名。咦，鹿爷会报答你的。我叫明里，就住山脚下，请带着很多珍贵的东西来找我，谢谢。说着，又掏了半片早上没吃完的面包给他。梅花鹿尝试性的吃了一口。忽然，双眼瞪大，露脸震惊。这这究竟是什么东西？吃下去，竟竟有一种超级无敌幸福到想要剁只有只有的冲动。梅花鹿边吃边转圈边剁只有只有，一脸享受。吃到最后，两行清泪顺着就流了下来。好吃到人家想哭捏。糟糕，居然在雌性两脚兽面前就这么哭了出来，好羞耻。但两脚兽见到人家这么一只美鹿流泪。也会联系人家的吧，毕竟人家也确实很可爱捏。星号星号，明里好冲的胃，受不了了啊！哥，山上的日子这么苦，吃片面包都流泪了。梅花鹿，从那以后，我找遍了整个森林，都再也没吃到过那个味道。等梅花鹿边享受完后再睁眼时，却发现面前空无一人。他怎么和他预想的完全不一样？两脚兽呢？不多留下来瞻仰一下鹿爷的英姿吗？他不信。
，那这两脚兽一定是害羞了，因为上山早。因此，明理在山里溜达一圈后，也才十点左右，不能再转悠摸鱼下去了。他要奋斗，他要努力。既然上天让他穿越，甚至还让他拥有了一个不知道什么用的金手指，那就说明他是这个世界的主角。明理双手叉腰，雄赳赳气昂昂，朝前方空旷大叫：“我今天中午要吃小鸡炖蘑菇，我命令你们立马把一只鸡送到本小姐面前，不然本小姐就要生气。”哼，周围氛围一如你向喜欢的人告白后一般安静又尴尬。摄影大哥，姐，要不别吃小鸡炖蘑菇了，吃鸡皮疙瘩吧。刚刚起了不少，新鲜的比菌子都还鲜，反正都是鸡，一样吃。明里等了半分钟，森林里毫无回响。OK， 我不是天命之子，我继续躺平了。笑死，什么中二少女，你当然不是，因为我才是这个世界的天命之子。我一睁眼，天就亮了。我一闭眼，天就黑了。这世界就是为我服务的，哈哈哈哈！哗啦啦，头顶突然传来树枝晃动声。明理惊喜，原来不是他的问题，是他们赶来需要点时候。他还是天命之子，鸡什么星号？星号两脚兽，吵死鸟啦！孤中午不睡觉啊？你不睡，我还要睡，安静点啦！瓜鳖在这理发店，嘎鳖什么时候开了理发店？零二四，你以为你接受的是谁的爱？虽然听不到那些鸟在叫什么。但感觉骂的挺脏的，明丽，好，那我走。虽然明丽懒惰懒散懒人一个，但在某些方面，他非要有执行力，甚至到了执拗的地步。比如，他说了今天要吃小鸡炖蘑菇，那他就一定要吃到。就算是火山海啸、天崩地裂、地球爆炸、银河沦陷，他想尽办法都要吃到这口小鸡炖蘑菇。很快，蘑菇有了，还差只鸡。野山鸡难找，但节目组在山里投放了养殖肉鸡。那难度就降低了不少，从有没有变成抓不抓得到。他一路听着各种动物们的话语和心声提取信息，在山里转悠十几分钟后，终于发现了一只肉鸡。但山地难走，到处都是石块树藤，鸡体型小还能飞，躲避能力；人大块又容易被绊倒，抓捕能力。隔壁明强、顾洛几个人合作追着鸡满山跑，都花了几十分钟才找到。明里一个人抓，怕不是要抓一个多小时？没事，男主也抓到了。他去求求男主，说不定他能分一半给他呢。嘻嘻。当大家以为明里会扑向那只鸡时，他却在离鸡三米的地方蹲了下来，还朝鸡招了招手，啄啄啄啄啄啄。观众、鸡、家人们，谁懂啊？遇到个下头女，把我当狗。鸡哥，你好，你愿意成为我今天的午饭吗？女人那双湿漉漉的狗狗眼里充满了虔诚与礼貌。公鸡扭头盯着他，哥，你是傻逼，我是傻逼，是这样的。因为我今天中午想吃小鸡炖蘑菇，如果吃不到的话，我可能会饿死。哥，你是傻逼，我是傻逼。从一只鸡的脸上看到了无语的表情。鸡，请问你要用道德来绑架我吗？那你不如用绳子来绑架我更有效一点。我不知道你拥有怎么样的一个鸡生，但我从小就没了爸爸妈妈，每天靠吃别人施舍来的剩饭剩菜和旧衣服度日，但食物并不多。我经常吃了这顿没有下顿。那是2002年的第一场雪。来的比以往更晚一些，停靠在八楼的二路汽车碾压过我的双腿，我的腿断了。那是半夜，雪很大，路上没有人，也没有人帮我。无助又弱下的我，边大哭边捡起断成几节脚趾、脚板、螺丝骨、小腿和膝盖半月板，想要拼回来，但怎么拼也拼不起来。我的腿上全是血，染到雪上，有种山丹丹开花红艳艳的惊心动魄的艳丽。我捡起骨头揣进怀里，用双手挖着冰冷刺骨的地面，拖拉着快要冻僵的身体，一点点孤勇、孤勇、孤勇。天色渐暗，我窝在餐馆后厨外的垃圾桶旁边，厨房的光和香味透出来，那是我这辈子第一次闻到这么好闻的味道。我在想，别人常说的山珍海味、琼浆玉露也不过如此了吧？来份小鸡炖蘑菇 ，M M P。MMP 要下班了，来吃饭，吃个锤子，吃吃吃。里面的人这样说了一句，迷离的我意识有些回笼。原来这道山珍海味就是小鸡炖蘑菇，光透出来，我感觉自己好像看到太奶了。太奶在朝我招手，来呀，来呀，来呀！我愣住了，太奶又把我抱在怀里，孩子，跟我走吧。我也不知道自己是哪里来的力气，我一把就把他推开了。我说不。我不走，我要吃到小鸡炖蘑菇再走。如果吃不到小鸡炖蘑菇，我就算死了都不会安心的。对，就是小鸡炖蘑菇给了我力量，给了我战胜痛苦的力量和勇气，给了我活下去的决心。你以为你接受的是谁的爱？
，不过是一个因为小鸡炖蘑菇而活下去的可怜虫的爱。这份爱或许对于你来说有些微不足道，但却是我一个活生生的人活下去的支持啊！明里胡编乱造、胡言胡语、胡说八道、胡胡作非为胡诌乱道的能力，我是认可并钦佩的大拇指。这么多成语，你要考教资啊！第一次看到有人捉鸡不动手，光靠嘴的。就离谱，鸡估计都听不懂他在说什么，叽里呱啦一大通，说不定以为他是个傻子。明里悲愤大叫，晶莹的泪珠溢满眼眶，要落不落，最是惹人怜惜，当然也惹鸡怜惜。哥，你居然为了小鸡炖蘑菇活了下来？明里低头一笑，泪珠瞬间滑落。是，当年即将死了的我，为了他活了下来。而我现在遇到了和当年一般的困难，如果吃不到小鸡炖蘑菇。我可能哦，什么都不用说了。既然当年你因为小鸡炖蘑菇活了下来，那我再帮你一次。下一秒，公鸡撞向旁边的大石头，带着毅然决然的神色，猛地向前一撞，随后仰天大笑：“咯咯咯咯咯！我终于找到了我的鸡生意义，就是帮助每一个挨饿的人活下去。无论是小鸡炖蘑菇，还是黄焖鸡、干锅鸡、小煎鸡、辣子鸡、白斩鸡、盐焗鸡、大盘鸡、椒麻鸡。”手撕鸡、文昌鸡、叫花鸡、德州扒鸡、重庆鸡公煲，只要让挨饿的人不再挨饿，就是他鸡生意义。他死了，但死得其所，死得高兴。他是带着我的生命，也终于有了价值的满足感离开的。明里抹掉眼泪，鸡哥一路走好。你和你的同伴们为人类做出的卓越贡献，我莫齿难忘。说好了，下辈子你还做鸡。我还吃你，摄像师下辈子都不放过人家，好超前的精神状态。卓越贡献指吃鸡的一百种方法。如果不是鸡哥，不是千千万万的鸡哥，就没有疯狂星期四。鸡哥一路走好，鸡哥一路走好，鸡哥一路走好。找个跟藤万把鸡哥的尸体绑好后，明里叹气，放心吧，鸡哥，我一定会妥善处理你的后事。你的血我来放，你的毛我来拔，你的爪。我来啃你的肉，我来吃，我一定会把你做的香喷喷的，也不枉你来这世间走一遭。就在明里准备离开时，另一只母鸡突然也从一棵大树后窜了出来，如鸡哥一般，猛地撞向大石头。哥哥哥哥哥，鸡哥，等等我，你走了，我怎么办呢？走慢点，我来找你。又一只鸡死翘翘了。明里申请母鸡在线殉情，摄影师怎么还买一送一？他纠正是。送一送一，这年头鸡都比人深情，这年头鸡都长恋爱脑，好纯粹的爱情。我的鸡姐在哪里？无论是人是鸡是狗是猫，只要爱我就好，爱心。我还是觉得自己跟不上网友的变态程度，大惊。生前不能在一起没关系，死后我一定给你俩煮一锅。说完，他绑好两只鸡，提起藤条，抹掉眼泪，长舒一口气，并自我劝慰：“小丽，别难过，鸡死不能复生。既然死者已逝。”生者就要继承他的意志，更好的活下去才对。遂快步下山，脚步里含着激动，含着热血，含着对美好未来的向往和憧憬，同时也包含了对小鸡炖蘑菇的渴望。摄影师嘴角用三吨水泥都压不下去的你在难过，还是走的仿佛马上蹦跶起飞的你在难过，亦或是马尾都快甩成螺旋桨的你在难过？这个世界还是装模作样的坏人多啊！零二五生活索然无味。脑瘫 cos 人类，捉鸡实在容易。明里回到营地也才十一点，其他嘉宾都还没回来。半个多小时后，顾洛、齐林五人提着收获回来了。他扫了一眼，两只鸡，几条巴掌大的鲫鱼，还有一袋野果和蘑菇，收获挺不错。起码今天中午他们能吃饱。只是从几人身上沾了不少土渍、脏污的衣服、鞋子来看。估计是费了不少力气，憋了一路的顾洛在看到身边空无一物，还回来这么早的明里后，立马上前：“你回来这么早啊？我们抓了两只鸡，特别难抓，所以回来的有些晚了。”“嗯嗯，确实难抓，我一只都没抓到。”“没事，你下次不要一个人去森林里了，就算没危险，这些鸡满山乱跑，可难抓了，一个人根本不好抓。”“刚刚就是，要不是我反应快拦住了，有只鸡就要跑了。就是刚刚要不是小洛拦着。”那只母鸡就要跑了，多亏了它。明强也凑上来，打量着除了鞋底沾着泥土，但身上颇为干净的明里。你没抓到家禽，也没钓到鱼。后者摇头，没抓鸡，没钓鱼。那你一上午都干嘛去了？难不成南少爷打算请你吃午饭？如果是这个理由的话，明强也可以接受。没有啊，他和我非亲非故的，请一顿就够了。
，为什么会请两顿？我又不是他妹。感觉被故意点到的明强有些应激，严肃呵斥：“就算你是我的妹妹，我也不可能白白养你。你要明白，这个社会就是这么残酷。况且，在你一个人离开的时候，我就跟你说了，你偏不听。现在好了吧？自己的事自己负责。”顾洛拍了拍他的手臂，柔声道：“强哥，别这样。小李他还是个孩子。”很多事都还不明白，凶人是不对的，要柔和一点。你做哥哥的也要让着他一点。明强绷紧的面容缓和下来，谁说他小了？他和你一样大。要是他有你这么懂事省心就好了。明理就这么看着两人一唱一和，他都不明白顾洛是真傻逼还是在发癫，不过都挺脑瘫的。他也不明白明强是真发癫还是在傻逼，反正都挺脑瘫的。生活索然无味。脑瘫 cos 人类，如果可以，请世界上少一些尔虞我诈，多一些全显半卦。明强就不说了，像个傻逼一样。顾洛说的话虽然挺正常的，也很正向，但总感觉有哪里不对劲。只有我感觉顾洛有点针对明丽吗？他对南越和麒麟都是正常的，但在明里面前就有点不对劲，感觉在打压他，不想看到他出风头一样。笑死了。有些李粉别太逆天了。顾洛什么背景？明理什么背景？一个父母都是老戏骨的三金影帝、三金影后，口碑资源在圈内顶尖的星二代，一个普通家庭，还有个傻逼哥哥，靠各种炒作才能有流量的小胡咖。顾洛担心明理威胁到他什么呀？他不去担心有钱的南越，不去担心有名气的麒麟，就担心你家又没钱又不红的姐姐是吧？登月碰瓷给自家争主抬咖是吧？真有你们的！粉丝和争主一样厚脸皮，不喜欢顾洛的都是明理粉。有些人别非黑即白了，和你不同观点的都是粉丝是吧？这世界就只有粉丝和黑粉，路人是不配说话还是都光了呀？流汗，明理老师，你的鸡快炖好了，煮久了容易老。路过小木屋厨房的工作人员走过来提醒，明理连忙跑回厨房。好好好，谢谢。你不说我都忘了。顾洛脸上的温柔笑意瞬间皲裂，他忙不迭地拉住工作人员的手臂：“你刚刚说什么？他的什么？明理老师的鸡？他抓到鸡了？对呀，还找到两只呢，一只公的，一只母的。”工作人员视线一偏，瞅到其余三人正在拔毛放血的两只鸡，比你们抓回来的两只还壮点呢。明理老师也是真厉害，一个人就能带回来两只大鸡，还有大袋子蘑菇果子。哦，对了，他居然还带了坚果回来分给大家吃了，而且他半个多小时前就回来了，速度也快，身上还干干净净的。收到明里坚果的工作人员对他的好感是 a p u p a p 在这种物资紧缺的时刻，还能把好不容易得到的东西分享给其他人，这是怎么一种善良啊！工作人员的每个字都像一根利剑插在顾洛身上，此时的顾洛有幸融入历史长河。与伟大人物以及著名典故相碰撞，草船借箭，他是那只被插满了箭的草船，又草又箭。顾老师，你怎么了？站在顾洛两边的工作人员和明强同时扶住顾洛，并都下意识往自己这边一拉。被左右开弓，感受到一阵拉扯感的顾洛，他站稳，心里烦躁到想把明理祖宗全都问候一遍，但还要维持小白花柔软人设，只好笑笑，没什么，只是刚刚突然有点晕而已，是不是中暑了呀？要不要休息？没事，大家都在忙，我一个人休息也不好。没事的，不用担心我，我可以的。真的没事吗？真的，我一点都没事，可以干活的。温柔、坚强、独立是他给自己立的人设，同时也是明理的对照组，绝不能崩。此时，好不容易克服心理障碍，千辛万苦给鸡拔完毛放血的南越朝这边大喊：“顾洛，你能不能去搬三十块砖头过来啊？我们准备烤鸡。”顾洛。这南越是不是针对他？早不说晚不说，偏偏在他说完可以干活的时候说，要是他不去，不就砸自己的脸了 ？Mad 搬砖头，含着金钥匙出生的他哪里做过这种事？他隐晦的抬眸看了眼明强，后者立即拍拍胸脯，向美人展现自己的男人味和男友力。你中暑了就先休息，搬砖的事就包在我身上。顾洛刚要装模作样的推辞一下，便听到南越又喊道：“对了。”明强，你也别闲着，你上山去砍点竹子下来。明强，顾洛，男人没法，只好答应。可以，但我们没有斧子。没事，我朝小李借了把水果刀。他听说是你要去砍竹子，很痛快的借给我们了，不收任何费用，还说不用着急还。明强，砍竹子用水果刀，这踏马和灭火用玩具水枪有什么区别？ 026， 谢谢。突然释怀的死了。没过多久。
，男竹和沈清顾先后回了营地。男竹提着一只鸭和一只兔子，而沈清顾也抓到了一只鸡和几条鱼。男竹、沈清顾两人应该是今天收获最多的吧？明里不费吹灰之力白捡的两只肉鸡，有话说。谁说他不费吹灰之力的？说话不用口水啊！没看沈清顾。不过男竹应该是最早抓到鸡和兔子的，只不过他在山里迷路了，绕了一个半小时才走出来，直播间都笑疯了。两人最先看到的是在烤鸡、烤鱼、煮鱼汤的男乐五人，在没见到明里后，都不约而同的把视线朝他的小木屋方向一瞥，一桌一椅一女人，一碗一筷一锅鸡，一吃一喝一脸爽。两人吃上了都，早上本来就没怎么吃饱，上午捉鸡钓鱼又消耗了不少力气。因此，其他人早就饿了，一边做饭，一边闻着明里身旁传过来的香气咽口水，又碍于不太熟以及脸面，众人不好意思上前，只能强忍着。但南越不要脸，他凑过去，看着我们睡过的面子上，能不能给人家来一碗？路过的男主脚步踉跄，明里心情很好的给他盛了一碗，床上功夫不错，赏。还没离开的男主脚步再次踉跄，猝不及防撞到了明里身前，怎么？男少爷也迫不及待地想要了，男人眸子微鼓：“你说什么呢？我怎么可能陪你睡觉？太异想天开了吧？你也配？我说的是鸡汤。”男主眼在鬓发下的耳尖微红，讥讽的声音下带着几丝微不可察的羞怒：“你最好是……”明里没理他，盛了碗香喷喷的小鸡炖蘑菇递给他：“要吗？不要，你要吧。”明里羞涩。我想吃你的兔子，看我心情。那你现在心情怎么样？勉强还行，还行就行。另一边，强忍的齐家兄妹在艰难拉扯。人好香，忍不住了。你们又不熟，一定要忍单，真的好饿，也真的好香。不行，必须忍单。问他要一点也没关系吧？等会还给他就是了，又不是白嫖。万一他不给怎么办？岂不是尴尬死？他应该不是那种人。你们又了解他多少？好吧，还是再忍忍，反正马上也做好了。然而下一秒。南越端着香的不行的小鸡炖蘑菇冲了过来，两人瞬间破功，蓦地起身，带着势如破竹的气势，坚挺笔直的脊梁，视死如归的表情，冲向明里。在即将抵达时，脚下一个趔趄，身体猛地前倾，双腿一软，整个人下降半截，就这么直愣愣地跪在了明里面前。明里，两人，其他人，女人懵逼眨眼，又严肃皱眉，脱口而出，站起来。新中国没有奴隶，齐商齐灵两人不约而同，双手捂脸，面对面头抵头，身体僵硬异常，动作整齐划一，带着宛如国家乒乓队男女混打般的默契。观众愣了一瞬，随后发出如雷般的笑声，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，笑累了，歇一会儿，歇够了继续，哈哈哈哈哈哈。齐商，好想死。齐灵，我其实已经走了有一会儿了。齐商，你等等，我跟着就来了。齐灵。不求同年同月生，但求同年同月死。明里走到两人面前，双手托着空气，严肃宣读：“齐商， 2 3岁；齐灵， 17岁。两人于2024年7月3日，社会性死亡。两人，众人，我就说明里是活阎王吧？难道他真是天才？谁懂啊？我以为这两人是高冷兄妹来着，现在感觉自己塌房了。Bushy。”只能说不愧是兄妹，哈,哈哈哈！宣读完后，他盛了一盆小鸡炖蘑菇递给两人。我知道你们在想什么。两人，这是刚刚想的，现在不想了。现在想死。他安慰，出糗而已，又不出殡。两人不如出殡，往好的方面想。你们只是狡猾了，又不是拉当了。两人不如，那确实，人生两万多天，很快就过去了。释怀点，就是今晚上你们估计要睡不着了，因为大脑会强制性浮现这个画面，并单曲循环。两人，谢谢。突然释怀的死了，沉默半晌，钻进土里的两只害羞菇才破土而出。齐商面无表情的接过明里手中的小鸡炖蘑菇，谢谢。齐灵儿同样神色冷淡，等会儿给你我们的。僵硬的像零件缺失的机器人，没事儿。嗯，干瘪的对话，就如同齐商齐灵儿两人现在空白的大脑。他们现在脑子里就一个念头，好丢脸，一定上热搜了，可恶，更丢脸了。但心里稍有安慰的是，他们没有听见周围其他人的笑声。兄妹二人一转身，视线一扫，在场所有人的表情如出一辙，似笑非笑 ，A K 都压不下的嘴角，似笑用来嘲笑你，非笑用来尊重你。两人刚刚光顾着上热搜。都忘记上吊了。零二七，这和在大街上当众脱我裤子有什么区别？吃个七分饱后
，明里花了十几届的冰箱，把剩下的饭菜放了进去。然后开始他的蹭吃之旅，也不算白嫖，毕竟明里为其他人免费提供了调料。如果没有他的调料，食材再鲜，手法再好，味道也会大打折扣。吃了一圈，他的评价：南粤的鲫鱼汤，三分一股烤焦后的苦味，比他的人生都苦；齐商齐灵的烤鸡，六分快要饿死的时候可以吃，其中两分是恋爱粉；沈清顾的水煮鱼，八分品相差点，但味道很不错；南竹的干锅兔。九分色香味俱全，但满分怕他骄傲。至于顾洛和明强，一个搬砖，一个小刀割竹子。忙完回来后，只能看着南越的鲫鱼汤和齐家兄妹的烤鸡，陷入沉默。即使两人嘴上说着有吃的已经很不错了，不要浪费食物，但还是在尝了一口后，便向沈清顾求助。后者笑着给予。当大家吃饱喝足，准备午睡时，导演突然窜出来挡住去路。众人光头男摸着心脏。一副揪心难过的模样，大家上午辛苦了。我看着大家疲惫不堪、汗流浃背的模样，也非常心疼呢。哎，男主，好狗不挡道。南月，我要去睡觉，再不让我睡，我死给你看。沈清顾，确定是心疼而不是开心吗？麒麟，黄鼠狼给鸡拜年。明理，放你马的狗屁。导演，嘉宾点头，他说的对，还是那句话，简单的嘴臭，极致的享受。导演轻咳两声。说话礼貌一点吗？明理欣然同意。Funny mud go pee。导演，其实节目组是真心替大家考虑，不忍心看到大家这么累，还要在夏日炎炎下去，镇上做任务，赚积分，租房子，买水，买食物，所以打算给大家玩个考验兄妹默契的答题小游戏，排名第一的兄妹每人增加15积分。后面的呢？第二、第三名没有奖罚，但最后一名需要公开浏览器记录。明理大惊。公开浏览器记录，这和在大街上当众脱我裤子有什么区别？你变态呀！导演、嘉宾点头，他说的对。明丽，对不起了，之前你是我的嘴替，但这次我要与你为敌，就这一次，下次我站你那边。想看、爱看、多看，嗨嗨！那公开浏览器记录和每人倒扣二十积分二选一，有奖有罚吗？不然怎么激起大家的好胜心呢？可以，这还差不多。工作人员把带有隔板的桌子搬上来，上面准备好了答题纸和笔。导演让八人按照四男四女的位置，各自站到挡板之间。你们面前的答题纸上一共有四个题目，无论选项与答案正确与否，只要兄妹两人的选项或回答内容一致，就算答对。为了防止乱选，选择题需要给出相应理由。最后提醒，只考验默契度。不管选项内容是否正确，如果准备好了，就开始吧。等等，明理举手，怎么啦？一定要兄妹之间吗？可以自己挑选队友吗？我和我目前的队友没什么默契，从小一起长大的兄妹之间都没有默契，还有什么能有默契？恋人啊，闺蜜呀、啊，兄弟呀、啊，不行，我们这是一档兄妹综艺，行吧？被嫌弃的明强脸色难看，小李哥哥，明理胸口画十字祈祷。希望瞎猫碰上死耗子，明强。好了，作答开始。我猜齐家兄妹要赢，这两人性格差不多，而且很默契，说不定南家兄妹是匹黑马呢。虽然两个人关系是打打闹闹、互相嫌弃那种，但这种也挺亲密熟悉的。五分钟后，大家作答完毕，工作人员把答题纸贴在白板上，直接公开处刑。导演，第一题，以下哪个最大 ？A. 李海 B. 死海 C. 红海 D. 黑海，齐商齐灵儿选项一致 ，C， 顾洛沈清顾选项一致 ，C， 南越 ，C， 南竹 ，B， 明强 ，C， 明理 ，B， 其他人的理由，红海面积最大，南竹和明理的理由，死者为大。众人看向两人，两人异口同声，明强南越没有幽默细胞，是他他的问题。南越与明强，哈哈哈哈哈，你俩神经病啊！第二题。Homework 为什么是不可数名词？齐商齐灵儿，沈清顾顾洛，南越明强，因为作业不可数。明理与南竹，因为作业写不完。众人再次看向两人，明理还想狡辩，等等，作业不可数和作业写不完有什么区别吗？意思一样的呀，我觉得没问题。南竹显然更坦荡，我的意思就是字面意思。导演看向明理，眼神悠悠，你什么意思？大家都知道，别狡辩了。明理还是那句话。他们没有幽默细胞，这次我支持他俩微笑。写不完，根本写不完。很喜欢赶作业，有种屎来了才开始挖茅坑的感觉。笑。第三题 
，A 加 B 平方的大名是什么？齐商齐陵，完全平方式；沈清故，完全平方式；故落，大名；南越 ，A 平方加二 A 加 B 平方南竹 ，A 加 B 二。明强，什么意思？明理 ，A 加 B 二。虽然有答案不一的，也有答案相同的，但众人的眼神还是看向了明理和南竹身上。不是，这个题你俩都能一样。明理扭头。你抄我的，男主皱眉 ，Funny m o d go p 众人，他学人精，他 call back 罢了，想夺走我的幽默，呵呵，休想，你没有幽默，你只有精神病，想夺走我的精神病，呵呵，休想，传统版在哪里跌倒就在哪里爬起来，不正常版在哪里跌倒就在哪里躺下，明理版在哪里跌倒就在哪里躺下，并把别人一起拽倒，根本难不倒他。第四题。这是什么东西？图片上是一个黑色长方形铁笼，齐商齐陵，捕鼠器。沈清故，黑色的长方形笼子，故落，捕鼠笼。南越，黑色笼子，南竹，米奇不妙屋。明强，黑色笼子，明理，米奇不妙屋。大家的脑袋已经转出肌肉记忆了。某两人，导演都到这个程度了。南竹不是抄袭我，都说不过去。怎么不是你抄我的？因为女士优先，所以答案是我先写的。所以是你抄的，男主，你发癫，明理，什么理发店？男主，装疯卖傻，明理，你要卖啥？你故意的，你猜对了。呵，眼见两人之间的气氛逐渐焦灼后，导演立马出来咳嗽，嗨嗨咳嗨嗨，明理，喝点止咳糖浆吧。男主，买不起枇杷膏吗？我认为糖浆更有效，我不认为你的认为。明理眉头轻蹙，你就是想跟我唱反调。男主唇角微勾。你猜对了，明丽，呵呵，导演，他感觉自己像奥利奥中间的丽，被两块奥奥加的有点喘不过气了。齐商和齐灵儿再次对视，糟了，这么默契，该不会明丽和男主才是亲兄妹吧？零二八好女人志在四方，搞色色不要声张。观众也被明丽和男主两人百分之一百相同的答案给震惊到了，真的有这么默契吗？感觉是抄的，两个人中间隔了三个人，还有几块挡板。怎么抄得到啊？而且答题全程，两人也没偏头啊。我更倾向于是节目组的剧本，因为知道大家爱看，所以故意这样搞。可这节目卖点就是全程无剧本啊，而且上一季嘉宾都说没有剧本，全是即兴发挥啊。是综艺就有剧本，不可能没剧本，只是剧本占比大小而已，又不是没有这个先例。不少综艺真人秀都打着无剧本的名头。实际上，嘉宾的回答和反应都是经过特意安排的。等等，我记得刚刚明理说过，恋人、闺蜜、兄弟之间也很有默契。那他和男主是闺蜜，是兄弟。导演，这场游戏，齐商、齐灵儿默契值最高，满分四分；沈清故、故落默契值第二，获得二分；男主、南越以及明理、明强四人默契稍差，零分，同为倒数第一。四人，南越是优雅的。一般情况下不会翻白眼，但这次是真没忍住。我明明是正常的，是男主有问题。男主，你不幽默。明强也非常无语，他的答案和其他人也大差不差，就是因为明理的答案无厘头，害得他没捞着积分，还要倒扣。都怪他，明理都快感受到明强那犹如实质的怨气了。他看向导演，一定要兄妹答案相同才可以吗？母子不行吗？比如我和男主，男主。妇女不行吗？比如我和明理，母子好，妇女好，这样吧，各论各的，母子可以，妇女也行，也行。两人一起扭头看向导演，异口同声：“导演，就这么定了，我和他他算一对。”导演，其他人牛逼，好好好，我支持。导演很喜欢网友的一句话：“南越与明强，不是你俩有病吧？有人补强，就有人拆墙。既然你们不仁，就不要怪他南越不义了。”导演，我不，明理捂住他的嘴，快速道：“我和男主一对，那你和明强不就相当于一对了？你们有三个答案，相同是三分，就是倒数第二名，倒数第一就是其他人了。我们都有光明的未来。”南越幡然醒悟：“对呀，导演，我不对的不说，这是个好建议。”导演一下从第二变成倒数第一的沈清故和顾洛，沈与顾，合着你们的光明就是拆了我们的电灯泡。安到你们呢？说话，明理这么会灭灯，参加过《非诚勿扰》，顾洛脸色瞬间难看，这不太合规矩吧？规矩是用来打破的，况且我们都挺吃亏的。我当了女儿，男主当了儿子，南越认傻，明强当哥。
，明强失去了一个优秀的妹妹顾洛。沈清顾眉眼弯了弯，饶有兴趣地盯着明里。喂喂喂，不要无视我的存在啊！不要无视导演和嘉宾之间强烈的羁绊啊！导演跳到凳子上，高大的身影配上喇叭大嗓门：“我是导演，我说了算。”明里刚刚的所有提议作废。顾洛松了口气，明里无奈摊手：“好吧，我倒是觉得无所谓。”就是有人当不了我儿子，想必很遗憾。傻逼，看吧，都遗憾到骂人了。明理是傻逼，明理没理他，而是拍了拍导演的肩膀。导演，你得谢谢我啊！谢你什么？实不相瞒，男主刚刚是想骂你的，但我为了不让你伤心难过悲伤，特意使用我的超能力，及时把他开头的导演改成明理。我不求什么，只求你开开心心的，就算让我一个人背负骂名，我也愿意，因为这。是导演和嘉宾之间强烈的羁绊啊！最后一句话，明里学着导演的语气，复制粘贴般吼了出来：“导演，好羞耻！众人，好牛逼！男主，是，好感动啊！同时也不要忘记嘉宾和观众之间的羁绊啊！遇到明里这么善良的人，就嫁了吧！我还是觉得明里的精神状态太超前了。最后，齐商、齐玲两个各得二十积分，两人面无表情，但内心。好爷，今天可以继续住小木屋了。四位，你们选择扣二十积分，还是公开浏览器记录呢？扣积分的话，可以先记着，有积分再还。男主南越明强，扣二十积分。明理，公开浏览器记录。大家有些意外，你做人这么坦荡清白，你这话说的，难不成我做人鬼鬼祟祟？你不是说公开你浏览器记录，就是当众扒你裤子吗？那是外裤。我里面还穿了条秋裤，真 T M 有你的男他天导演穿这么多，明丽还不是为了防你这样的变态。导演，我宣布这是绝杀。导演，我就不该多问这一嘴。他瞪眼抿唇，把明丽的手机拿出来，让他解锁，然后调出浏览器历史记录。七月二日，便秘怎么办？便秘蹲久了会导致痔疮吗？便秘的时候怎么做才能快速排便？便秘要多吃什么东西？众人，明丽，还好吧？很多人都便秘，我不觉得是什么私密或者脏污的话题，和感冒、胃炎一样，就是个寻常病理性现象。你们敢说自己没有便秘过吗？没便秘的发誓。众人，不是这个有什么好发誓的呀？别这么无聊了，好吧？导演继续往下翻，好看的剖文推荐。有人意会挑眉，有人懵逼茫然。明丽无所畏惧，还好吧？很多人都看啊，我不觉得是什么私密或者脏污的话题，和追剧看番一样，就是个寻常的个人爱好。你们敢说自己没有看过吗？没看过的发誓。除了南越，所有人都举起了手。南越，他连忙道：“啊，不好意思，刚刚在发呆。”然后缓慢地举起了手，举了，但没举太高，大概是名为心虚的石头，沉甸甸地拉着他吧。什么破文？没看过，举手。破文。可能是破破烂烂的文，不清楚。举手，阅文无数，但确实第一次听说。举手，我不看这些。举手，我的手长出来就是为了等这一刻。去吧，纯洁之手。举手，想必这个地球一定变成了一颗海胆吧。举手，明林眼神幽怨地盯着他。昨天找他要文明的是狗。南越快速瞥他一眼，明里从眼神中读出了一句话：好女人志在四方。搞色色，不要声张。明里也回了对方一个眼神。好女人志在四方，搞色色，大胆嚣张。南越零二九，要不这样，你们当我死了吧。再往前的历史记录，也就是明里出院那天，六月二十七日。男主是谁？男主身材照，男主绯闻女友，男主和青梅竹马订婚，男主一掷千金包下高级会所，美女环绕一夜七次。众人怎么一个比一个炸裂？尤其最后那个明里，卧槽！他怎么忘记这个了？不知道说这些词条逆天，还是男主逆天，还是明理逆天？卧槽，男主居然有青梅竹马，还订婚了？谁呀、啊？哪家的富家千金吧？他排老二，不用担家族企业大头，订婚也正常。都订婚了，还去会所一掷千金，那他也不是什么好东西嘛。男人嘛，在家红旗不倒，在外彩旗飘飘。何况这种长得帅还多金的，一大群人巴巴赶上去，谁抵得住诱惑呀？不仅男的。女的也照样玩，只要有钱有势。要是一大群各式各样的帅哥使尽浑身解数讨好我，我是抵抗不住诱惑的。嗨，我觉得没什么问题吧。出院那天有记者问我男主，我记不清他是谁了，就网上搜了一下，很正常吧。南越兴奋
。那下面那个男竹身材照呢？大家都知道，在搜索的时候，网页会自己弹出其他词条，我就不小心点到了那个词条。然后又陆续弹出来其他词条，我就本着八卦好奇以及知己知彼百战百胜的心态搜了搜，我觉得这没什么问题吧。大家好奇吃瓜的时候，不也到处搜到处点吗？男人斜眼睨他，你不小心吗？明里羞涩低头，我鬼迷心窍。好吧，他承认是在看到男竹出席活动的照片后，才去点的男竹身材照。但人之常情吗？看到个帅哥，好奇他身材，不是很正常的事吗？他没错，越想。明里的腰板越为挺直，姿态瞬间就从千禧无语抱脚的变成了吴京，这是中国的。但被当事人现场抓包，明里还是有点尴尬，他得做点什么来挽救一下。没了三秒，女人朝男主竖起大拇指，一夜七次，还挺强的。上次看到“一夜七次”这个字眼，还是在玛丽苏文小说里，所以词条跳出来的时候，他这个爱看破文的立马就点进去了。想要看看是怎么个事，喜欢阅读，喜欢了解探索未知的新鲜事物，何错之有？他没错，男主，男人微末，垂下眼眸，假的。明里点点脑袋，抹撒下巴，我想也是，怎么可能有人一夜七次？我说绯闻女友是假的，青梅竹马订婚是假的，一掷千金包会所也是假的，网上那些新闻都是假的。哦，这样啊。我还说你玩挺花泥，我哥是喜欢玩点小草小花，但平常他比我还先回家。男竹二十三，男月二十一，还没到离家的年纪，因此两人虽然在外有公寓，但目前大多数时刻都住在男家老宅，每天都会回家。家里门禁是晚上十二点之前必须回家，而男月经常和朋友玩到一两点，但男竹一般八九点就回家了。拜托，这可是帝都啊，这个点。夜生活都还没开始呢，所以晚回家的南月经常找男主帮忙打掩护，后者心情好了会帮忙，心情不好就让他自生自灭，等着第二天挨骂。南月，难道你没有夜生活吗？男主，我在家没活着是死了。南月，懂了，你没有朋友。男主，他们也配当我朋友？男主在线澄清花边绯闻，我记得这些花边八卦啊，一年前就有了，还上了热搜前排，当时我还吃过瓜。不过他当时鸟都没鸟，怎么现在突然回应了？等等，他只澄清了其他的谣言，但没澄清一夜七次，是不是说明他？玛雅大姐，你再往上翻就没记录了，因为都被明理前几天删掉了。这也是他为什么会坦荡的把记录公开出来的原因。毕竟上面没什么，他觉得见不得人了。我不觉得这些东西有问题。如果你觉得有问题，就是你的问题。便秘，色色，帅哥。只不过是大多数女人都会经历的三件事罢了。女人瘫倒在椅子上，语气缓缓，看起来快要睡着了。我也觉得没问题。既然你觉得没问题，那我也觉得没问题。我也原本导演还觉得这是个爆点，但明里这坦荡十足的态度出来，他要是有点什么，反而显得少见多怪。行，这次就放过他，下次可千万别被他逮住把柄喽！光头怒吼，为了不购买节目组五积分一瓶的饮用水。明里把之前喝完的水瓶洗干净，然后把井水烧开后放凉，再倒进去。饮用水要钱，但井水是免费的，其他人也照做。午休小憩后，迷迷糊糊的明里出来摸了下烧水壶，不太确定里面的水凉到什么程度，只好用勺子舀了一勺。刚放进嘴里，他的舌头立马来了段街舞，并开始迷失自我，自言自语：“好烫，好烫，好烫，烫到了，烫到了！有没有谁的腹肌是冰的？”让我舔一舔，降降温，嘿嘿，最好是八块的，这样降得快，嘿嘿。身后传来响动，他下一瞬扭头，不知道从哪里窜出来的一群人，都以一种难以言喻的眼神看着他，但明里还是能从这复杂的眼神里读出两个字：百分号井号人民币四井号人民币百分号人民币百分号人民币变态百分号井号人民币百分号。明里，要不这样，你们当我死了吧？众人，没事。你都看色文了，能说出这种话来也不奇怪。南月安慰的拍拍他的肩，明里瞬间眼睛发光。等等，你不是不知道托物文是什么吗？你怎么知道这是色文？而且你中午没用手机，不可能上网查。南月快速转动脑袋，而这个看你反应就猜得到啊！我又不是笨蛋。心中了然的众人，拜托，我们也不是笨蛋。南月低头闭麦不语，我也不是笨蛋。你看没看？我一清二楚，我也不是笨蛋。楼上你看没看？我一清二楚，我也不是笨蛋。楼上和楼上的楼上，你们看没看？我一清二楚。零三零别管，主打的就是一个双标。目前积分榜，明里
，齐商、齐灵二十积分，沈清顾、顾洛灵积分，南竹、南越、明强二十积分。其中，明礼、沈清顾、南竹三人还剩下食物牲畜，足够晚上吃。但今晚的住宿和明早的早餐积分还没有着落。其余五人上午本就抓的不多，只够一顿，还需要干活满足晚餐、住宿、早餐，因此。每一个人下午都得干活赚积分，众人再次踏上进城的道路。到了镇上没多久，就各自接到任务分开。明丽也没像昨天一样闲逛转悠，而是接了个去码头帮忙喂海鸥的活。因为天气太热，对方不想自己出门喂，就找人跑腿。这对怕热的懒人来说很合理，但对刚放暑假的小学生们来说，就算再热的天，都抵挡不住他们在外玩的激情。整个码头。就四个人，明礼和摄影师，两个扯着椰子树的大叶子，在空中荡秋千，嬉皮笑脸的小男孩。他没急着去喂海鸥，而是好奇地望着荡秋千的小男孩，心里痒痒，也想去试试。大哥，你说我扯着这叶子荡秋千，能行吗？摄影师抿唇，我觉得不太行。明礼快有这孩子两个高了。然而话音刚落。就见女人凑到另一棵椰子树前，扯着叶子准备起飞。摄影师，既然行不行，你都要去玩，那你问我干嘛呀？好消息，明里飞起来了。坏消息是叶子断开，被甩出去了。叶子断裂的声音真的很明显啊！我小学的时候也爱这样玩，现在已经上幼儿园了。他从沙滩上爬起来，抖抖身上的灰。旁边两个小男孩笑得脸都开花了。笑什么笑？你这么大。玩不了的，哈,哈哈哈！这是给小孩玩的。我只是法定年龄成年了，但我的心理年龄还没成年，我还是小孩，能玩。所以不是我的问题，是这棵树不够大，叶子不够结实，承受不了我这种大小孩的重量，是他的问题。搞瑟瑟，我已经成年了，玩玩具，我还是个孩子。明理，别管，主打的就是一个双标。你在拍视频吗？小孩哥看了眼摄影师手中的拍摄工具，差不多。那我们是不是上电视了？上手机和电脑了？电视还不确定。嘿嘿，两只小孩已经凑到镜头面前去打招呼了。你叫啥？明里看向那个笑他的小孩，村生。为啥叫这个名？有啥寓意吗？现在这个时代，这种名字已经很少了吧？我爸是村长，明里村长生的叫村生，事情突然变得很合理。你呢？他又看向另一个比较腼腆的小孩，我爸是处长。明里沉默良久。其实他问的是名字，不过好像也没有问下去的必要了。挺好，都挺好，你们先玩着，我去喂海鸥。他来到码头边上，把用对方提供的面包捏成小碎块，放在栏杆上。周围盘旋休憩的海鸥立马冲向他。啊，家人们，有人送饭了！啊，朝廷的赈灾粮下来了。面包排排放，海鸥也排排站。一群海鸥都在埋头抢面包，唯有一只站在栏杆上眺望远方。明里好奇凑过去。你不去吃面包吗？那只海鸥没说话，而是沉默着。哑巴海鸥，海鸥斜了他一眼。啊，我只是在思考鸟声。二十多年的寿命有什么好思考的？算了，还以为它会是一个与众不同的两脚兽，没想到也如此肤浅。哎，孤独鸟声，寂寥如此。肤浅是因为我抹了带美白的防晒。海鸥震惊，啊，你居然知道我在想什么？他无辜眨眼，我看你脸色，猜的。啊，原来如此。看来我还是不够内敛。等等，一只鸟哪里来的脸色？开始了，开始了。明理又开始演了。虽然，但是他演的挺好，我感觉还蛮有代入感的。你在想什么？怎么不去吃面包啊？就算吃了面包又如何？鸟声的意义是什么？就只是吃面包吗？那再去整点薯条啊？我对薯条没兴趣，你知道吗？我时常在想，我的意义是什么？就是跟着大部队飞来飞去，年年如此，直到死亡吗？洋葱圈和香芋派呢？啊，我对这些也不感兴趣。你说我们活着是为了什么？炸鸡、烧烤、火锅、串串香也不爱吃吗？啊，你能不能不要只想着吃？你从来不思考自己活着的意义吗？我活着的意义就是看美人逛风景、吃美食、做一切我感兴趣、想要做的事。这很难想吗？啊，这种简单的意义实在太过肤浅。那你觉得什么意义肤深？实在觉得肤浅。就把你的鸟声意义拿到老抽里泡一泡，然后在太阳底下晒足一百八十天，晒出美味，晒出鲜，腌入味就深了。你想想，在一个阳光明媚的天气，蔚蓝的天空与清澈的海洋，海浪拍打在礁石上，海风拂过你的鼻腔，你在阴凉下发着呆，旁边是一杯冰镇柠檬水，手里是一盒炸的刚好外焦里嫩的薯条。他说的好像很对啊，但
。对了，还有一大包酸甜适中的番茄酱。他说的对，只见这只海鸥猛地飞起，冲向小镇。其他海鸥啊，嘿，杰克，你去哪啊？去肯德基整点薯条啊！可今天不是疯狂星期四啊！堂堂海鸥整点薯条。还需要什么疯狂星期四冲就完事了？众海鸥看着杰克翱翔的身影，目露激动，甚至是欣慰，七嘴八舌，叽叽喳喳。啊，天哪！杰克终于打算吃薯条了。他这辈子都没吃过一次薯条，这个两脚兽实在是太厉害了啊！但事实上，杰克还是没有审美，因为我认为麦当当的薯条比肯德基的更好吃啊！看来杰克明白了身为海鸥的终极奥义，他终于长大了。观众视角，明里喂海鸥。有一只海鸥不吃，他上前询问对方为什么不吃，随后突然扯到人生意义，随后这只海鸥飞走了。他不会真的在和海鸥说话吧？说不定只是海鸥嫌他吵，所以飞走了。就算海鸥能懂简单对话，还能懂什么人生意义、鸟生意义？是真的，我倒立吃屎。弹幕上开始讨论明里是真的还是演的，吵得热火朝天。直到五分钟后，杰克叼着几根薯条和一包番茄酱飞了回来。众人不是你来真的呀